Karibu katika simulizi nzuri kabisa. Inakwenda kwa jina la Sitaki Afe lakini Sitaki awe mke wake. Simulizi inaanza kama ifuatavyo. Anaelezea anasema kwamba nilikuwa sijawahi kufika nyumbani kwake. Kama meneja wa benki alikuwa akiishi kazini. Pale pale lakini alikuwa na nyumba nyingine ambapo familia yake ilikuwa ikiishi. Ilikuwa ni nyumba kubwa nzuri ya kisasa na kwa kweli kwa eneo lile ilikuwa ndio nyumba nzuri zaidi kuliko nyumba nyingine ambazo zilikuwa ziko mtaani. Kama wafanyakazi wa kujitolea ambao hatukuwa na kazi sisi ndio tulipelekwa kule kusaidia kazi za nyumbani. Meneja alikuwa nyumbani na familia yake. Nilimuona mke wake kwa mara ya kwanza hakuwa mtu mzima. Ni mama tu wa miaka kama 38 mpaka 40. Ingawa mimi nilikuwa mdogo sana lakini nilimuonea wivu. Alikuwa na shepu yake nzuri sana. Mwili umetakata. Mwili ulikuwa umekaa vizuri yani ukisikia namba nane ni namba nane haswa. Alikuwa ndani ya dera, analia, ana huzuni lakini shepu lake bado lilionekana kiuno kimekatika vizuri. Yani wowo unaliona na kifo unakiona kulikweli. Uso uliokuwa unalia ulikuwa ni kama umetoka kupigwa makeup kusema kweli alikuwa ni mzuri kiasi chake yani nilipomuona tu moyo ulinipiga na kubadili mapigo ya moyo clockwise to anticlockwise badala ya damu kuelekea vein artery vilikuwa vinaendelea kweli kweli hivi kwa nini wanaume wanahangaika una mke mzuri namna hii lakini bado unataka kinyago kama mimi Nilijiuliza lakini sikupata majibu kabisa mwili ulikuwa kama umepigwa ganzi ingawa wengine walikuja kwa ajili ya msiba lakini mimi sikuja kwa sababu hiyo nilienda pale kumona mke mwenzangu nilitaka kujishindanisha nilishaanza kumpenda bosi wangu nilishaanza kujiaminisha kuwa mimi hawezi kuniacha tena kasha ya kutembea na malaya mimi ni msomi Hawezi kunichezea na kuniacha. Nilijiambia kila siku mara tu baada kuanza mahusiano na bosi wangu. Watu walikuwa namsalimia mke wake na kumpa pole za kufiwa na watoto wake wawili mapacha ambao walifariki kwa ajili ya gari. Alikuwa chumbani, mwanga ulikuwa hafifu lakini niliweza kumuona vizuri. Sisi tuliingia kama wafanyakazi kusaidia shughuli za hapa na pale mule ndani. Alikuwa kakaa lakini wakati tunaingia alisimama kuna mama alikuwa anapita na kuna meza alikuwa anaitoa hivyo ilimlazimisha kusimama. Chumba kilikuwa kikubwa kama sebule za watu wengi, hakikuwa na vitu vingi. Kitanda kilikuwa kikubwa sana cha kisasa, yani kama vile vya kwenye TV. Kwa kukiangalia, kukiona nilianza kuona kama ni chumba changu vile. Hiki sijui ndio chumba chenyewe au ndio chumba cha wageni. Ninavyojua wasingeweza kuruhusu watu chumbani kwao. Kama ni chumba cha wageni humo chumbani kwao kukoje? Yaani chumba kama cha hoteli? Niliwaza nikishangaa kile chumba. Akili yangu ilirudi mara ya kwanza kuingia katika hoteli ya nyota tano ambapo niliingia na bosi wangu. Yaani niliganda kuchanganyikiwa kwangu ilikuwa ni kama ndoto hivyo sikuweza hata kumkatalia bosi kunifanya kitu chochote nilimwacha afanye yake bila hata kujijua haya ndio maisha ambayo natakiwa kuishi mimi si ule umaskini naishi kama nipo jalalani ilewaza huku nikimsogelea yule dada maana siwezi hata kumuita mama ingwa alikuwa mkubwa sana kwangu 
Alikuwa nataka kukana mimi nilitaka kumgusa sijui kwa nini lakini nilitaka kuangalia mwili wake. Usije kukuta na sifia shepu kumbe kavaa vigodoro na mtoto kati ya jeki bure ngoje nimchunguze. Kusema kweli nilikuwa na hasira na wivu. Mwanzo nilijua kuwa bosi ni malaya kwa kuwa mke wake ni mbaya. Mchafu mchafu ambaye hajielewi. Hivyo nilijua kuwa itakuwa rahisi sana kwangu mimi kumteka kwani nilikuwa najiona mzuri sana. Nina akili na bado kijana lakini baada ya kumuona nilichanganyikiwa vibaya mno. Nilimfuata na kumkumbatia ili kumpa pole. Nilijifanya kumpapasa kama kumshikashika. Nilianza na makalioni. Nilimshika na kumkumbatia kwa mikono yote miwili. Nilishusha mikono yangu kwenye makalio yake nikawa na binya binya hivi makalio kuangalia kama kavaa kitu gani. Mwanzo hakushtuka lakini baada kuyashika makalio yake nilikuta kavaa lile dera la tight ya kawaida. Haikuwa kuongeza kalio au hips. Nilijikuta na ganda pale nimemkumbatia pole nyingi lakini kwa jinsi nilivyokuwa nina minya minya makalio alishtuka. Alijisikia vibaya na, na kujitoa mikononi mwangu. Matiti yake nilikuwa nayasikia kwenye kifua changu siku hisi yeye kuvaa sidiria achile mbali kupiga jeki. Nilitamani kuyashika lakini rafiki yangu niliyekuwa naye pia alitaka kusalimia hivyo niliacha. Nilijisikia vibaya kwa sijamchunguza vizuri na baada ya salamu tulitoka. Mke wake ni mzuri. Hivi unadhani yale matako ni ya kwake au kayapiga jeki Nilijikuta na muuliza mfanyakazi mwenzangu aliniangalia kwa mshangao kisha akacheka kidogo Hivi una akili kweli Yaani umekuja kwenye msiba unaulizia matiti siju makalio Yaani unanishangaza sana Alinipa makavu ambayo nilifanya kunyamaza lakini si kuacha kuwaza Ameonyesha watoto wa nne Alafu uniambie matiti asishuke. Yaani asichakae. Hapana. Atakuwa anatumia dawa au nimemwangalia vibaya. Niliendelea kuwaza bado umbo la mke wake lilikuwa linanishanganya. Nilijikuta napata hasira ambazo hazina msingi. Bosi alikuja kutusalimia kampa pole kwani tangu kufiwa wanaye jana yake tulikuwa bado hatujamuona alitushukuru kwa kwenda kumsaidia kisha akaondoka alionekana kuchoka alionekana kama alilia sana siku hiyo lakini kwa kuwa ni mwanaume bosi alionekana kujikaza sana hivi unadhani kwa nini bosi ni malaya wakati ana mke mzuri namna ile nilimuuliza mfanyakazi mwingine Wanaume wote wako hivyo. Hawaridhiki, yani anaweza kuwa na malaika ndani lakini akaenda kutafuta kinyago huko nje. Sema wanaume utakuta anampenda mwanamke lakini kwa kuwa tu ana hamu zake basi anachukua takataka huko mtaani anaitumia na kuiacha. Unasikia so, sifa zake? Yani nasikia harudi mwanamke kila siku ana mwanamke mpya. I see. Huyo bosi sijui Yukoje, ana mke mzuri. Yaani kamke kake kazuri lakini anahangaika na vinyakarangata huko mtaani. Havina nyuma wala mbele, kulia wala kushoto. Alinipa majibu ambayo alinichefua alikuwa ananiambia ukweli kwani mimi nikijilinganisha na mke wa bosi nilikuwa kama kinyago. Si kama nilikuwa mbaya vile. Yaani sikutisha hivyo, hapana. Nilikuwa na uzuri wangu lakini si kwa kunilinganisha na yule mwanamke. Hicho hakikuniumiza sana kwani nilipomuona mke wake nilijua kuwa mimi sina nafasi. Kilichoniumiza ni ukweli kuwa tangu kufanya mapenzi na bosi wangu ilikuwa imepita miezi mitatu sio kama tu hajataka kufanya mapenzi tena na mimi lakini hata salamu alikuwa hajawahi kunisalimia tena. Nilimtumia jumbe nyingi sana. Mara moja moja alikuwa akijibu meseji zangu. 
ilikuwa nikimtumia kumjulia hali hakujibu au kama akijibu anaandika sitaki mazoea basi na baada ya hapo kila kitu kilisimama mkataba wangu tena wa muda kama kibarua ulikuwa unaisha na nilikuwa na hofia labda anaweza kunifukuza wakati natembea naye nilihisi labda ndio nitapata kazi lakini kazi zilitangazwa kwa watu wengine usahili ulifanyika lakini haukunisaidia chochote hata kidogo nilipotaka kuongea naye alinijibu kwa dharau kwa mkato mimi sio ni Nigeria baada hapo hakuongea na mimi kabisa mpaka siku ile tena alikuwa kuongea na sisi wote si na mimi. Hata wakati wa kuongea ingawa nilijitahidi kujionyesha ajue kuwa niko pale lakini macho yake yalikuwa ni kwa wale wengine wawili. Iliniuma sana kwani wakati mfanyakazi mwenzangu anaeleza kuhusu hao malaya. Kuturudia mwanamke nilijiona mimi. Mwanzo nilijihisi special kwa kuwa alinitaka mimi. Atembei na wafanyakazi wengine lakini ni mimi alitembea na mimi kitu ambacho nilijiona mimi ni bonge la fahari Nilijihisi heshima yangu kupanda Nilijua maisha yangu atabadilika lakini baada ya kufanya mapenzi siku moja hakutaka hata kuniona tena yani iliniuma sana mtu kumpa mwili wako alafu anakuona kama takataka anakuona kama kinyesi cha asubuhi yani <laughs> Mama yangu anasema chakula. Sio kubwa sana lakini ndio inaendesha maisha yetu tangu nikiwa mdogo mpaka hii leo. Sisi kwetu tumezaliwa watatu. Mimi nikiwa ndio mkubwa kwetu kuzaliwa. Baba yangu alifariki dunia wakati nipo katika kidato cha pili. Wakati huo mama alikuwa ni mama tu wa nyumbani. Baba alikuwa ni mfanyakazi katika kampuni moja binafsi. Baada ya kufariki na mama kulipwa mafao ndipo alifungua huo mgahawa ambao ulisaidia kuendesha maisha yetu. Kusema ukweli hali ilikuwa ni ngumu sana ingawa mgahawa ulikuwa mjini kabisa. Lakini biashara ilikuwa ni ngumu mbaya zaidi tulikuwa tukitegemea kwa kila kitu. Yaani tunategemea ile biashara. Kuanzia chakula, kulipa kodi ya nyumba, kwani wakati baba anafariki alikuwa akijenga lakini nyumba ilikuwa haijakamilika. Baba aliacha nyumba ikiwa ndio imepigwa bati. Haina hata milango wala madirisha. Bali na kodi pia lakini biashara hiyo ndio ilipaswa kunisomesha mimi na wadogo zangu lakini haikuwa hivyo. Mama yangu alikuwa anahangaika sana. Nilikuwa na mone huruma. Alikuwa anahangaika tusome. Alikuwa na madeni chungu mzima. Alichukua mikopo kila sehemu na kama unavyojua wale watu wa marejesho wakija kudai basi ilikuwa ni shida tupo. Aibu. Tulisoma hivyo kwa shida. Nilimaliza kidato cha nne lakini sikufaulu vizuri mitihani yangu. Niliwaza kuhusu kwenda kidato cha sita. Lakini niliona kama nitapoteza muda sana. Niliamua kubaki nyumbani nilitaka kumsaidia mama kufanya biashara lakini alikataka takata. Mama alikuwa ananionea huruma. Wakati mimi nilikuwa namuonea yeye huruma ya kuwa anahangaika ada kila siku yeye alikuwa anaona kuwa kama baba asingekufa basi tungesoma. Hivyo alinilazimisha kurudi shule. Mwanzo alitaka nirudie mitihani ya kidato cha nne lakini katika kuhangaika kurudia nilikutana na kaka mmoja ambaye alinishauri kusoma certificate kwanza kisha niunganishe diploma ndivyo itakuwa rahisi kwangu. Kiukweli nilifanikiwa kumaliza kwa shida. Mama aliingia madeni mengi kwani wakati nasoma mdogo wangu naye Anenifuata wa kiume alimaliza kidato cha nne na ye alifeli kabisa hivyo akalazimika kurudia tena kwani hakutaka tubaki nyumbani na mdogo wangu wa mwisho wa kike alimaliza darasa la saba hivyo alihitaji kwenda kidato cha kwanza ingawa alifaulu lakini mama alitaka kumpeleka shule binafsi kwani shule aliyochaguliwa ilikuwa mbovu sana kitaaluma Nilimuona kama mama anachanganyikiwa lakini kila wakati alisema kuwa yuko sawa na kamwe hakuonyesha kuwa anaumia au anakata tamaa au amejawa na mawazo. 
Nilijitahidi kusoma mpaka nikamaliza diploma hapo niliposema siendelee. Nilitaka kutafuta kazi ili kumsaidia mama yangu. Niliona anaumia sana lakini pamoja na kusoma kuwa tayari kufanya kazi bado ajira ilikuwa ni shida. Nilihangaika sana katika kutafuta kazi. Nilizunguka na CV zangu mpaka basi. Mwisho sikuwa na namna. Nilazimika kurudi kwenye mgahawa wa mama kumsaidia. Ili kujitengenezea kipato changu mwenyewe, niliamua kuuza matunda haya ya kukata kata. Kwa kuwa sehemu ilikuwa imechangamka nilikuwa napata kwa siku siku soi elfu tatu, wakati mwingine napata faida mpaka elfu tano adi elfu saba. Kwangu ilikuwa ni kubwa sana kwani niliweza kujihudumia mahitaji yangu mwenyewe kama mwanamke pamoja na kuwasaidia wadogo zangu vitu vidogo vidogo ambavyo walikuwa kivitaji kwa kukamilisha mahitaji yao. Wakati huo nilikuwa kwenye mahusiano na vijana wadogo tu kama mimi. Yalikuwa ni mahusiano ya kudanganyana lakini pale mgahawani kwa mama kuna baba mmoja mtumzima. Si sana kihivyo lakini alikuwa na miaka kati ya 45 na hamsini hivi alipenda sana kuja pale kwenye mgahawa na mama usiku wakati tunafunga anasimamisha gari yake anakunywa chai ya tangawizi kisha anaondoka alizoeana sana na mama lakini kutokana na umri wake mimi sikumshobokea sana yeye alikuwa anafanya kazi za benki alikuwa ni afisa mikopo lakini pia alikuwa na biashara zake nyingi nyingi hivyo kwa kipato alikuwa vizuri sana Alikuwa ni mteja wa muda mrefu wa mama tangu kipindi naanza mgahawa unafunguliwa mpaka wakati huo. Na muona lakini liishia tu kumsalimia na kumhudumia. Sikuwa na mazoea naye na nilimheshimu sana kama baba yangu kwani umri wake angeamua angekuwa na mtoto mkubwa kama mimi. Wakati huo mimi nilikuwa na miaka 23 hivyo nilimuona mkubwa sana ingawa maonekano wake ulikuwa ni wa kijana fulani hivi. Yaani kuanzia mavazi, mazoezi na namna alivyokuwa anaongea watu waleo kuwa anaongozana nao. Alipenda kuonekana kijana ila kwa kumuangalia umri wake uliko umekwenda kulikweli. Mona na kuona kila siku hapa, usha maliza chuo? Aliniuliza. <laughs> na kumbuka ilikuwa ni siku moja hivi na usiku uliko umeshaingia. Bada kumhudumia mara nyingi ye ndio anakuwa mteja wa mwisho kwa ni sisi tunafunga kwenye saa mbili na nusu mpaka saa tatu. Hivyo, uondo wakati anatoka kazini, anakuja pale na kunywa chai ya tangawizi kisha anaondoka. Ha, ndiyo nisha maliza. Nilimjibu ni kiendelea na kupanga vyombo vizuri kwa ajili ya kufunga mga hawetu. Wewe Salma, si umjibu vizuri huyu. Si umwambie kuwa umemaliza chuo lakini huna kazi. Mwambie unasomea nini? Anaweza kukusaidia huko kazini kwao. Wewe si ulisema umesoma mambo ya uhasibu. Si ndio mambo ya benki. Ina maana hujui kama huyu ni mtu mkubwa huko benki. Ongea naye vizuri. Si mama acha kupanga vyombo wewe. Mpumbavu kweli wewe fursa hizo. Eni ni msomi badala kutafuta kazi unahangaika na mimi mama yako hapa ambaye sijasoma. Mwambie una diploma nini? Mwambie. Umefollow vizuri. Mwambie. Mama yangu alikuwa ni mshapu kulikweli kuchangamkia fursa. Alijifanya kunigombeza lakini ni kama alikuwa anampa yule baba CV yangu. Ni kweli umemaliza chuo. Yule baba aliniuliza kana kwamba hakumsikia vizuri mama yangu. Ha, ndiyo nimemaliza tangu mwaka jana lakini bado sijabahatika kupata kazi. Nilimjibu huku nikiwa nimesimama na muangalia. Nilimwangalia usoni kwa adabu kwani mama alikuwa pembeni kanisimamia kama vile hataki nikose kitu. Ah, aha. Sawa, basi kesho njoo na CV yako. Niteng, 
iangalie vizuri kuna nafasi za kujitolea pale ofisini wanatoa posho ila naamini itakuwa itakupa uzoefu kidogo na ni rais sana kuajiriwa aliongea huku akiondoka alionekana kuwa na haraka zake ambazo hazikueleweka umeona unajificha ficha nini wewe mtu anakuuliza umemaliza chuo uongee Ongea kuwa mkweli kwa huna kazi. Hawa ni watu wakubwa anaweza kukusaidia. Mama alinifokea. Mama, unafikiri ni kirahisi namna hiyo? Huyu ameomba CV yangu kwa kuwa umeongea. Anasema ataiangalia tu na kuitupa pembeni kama wengine. Acha kuwa na mawazo hasi namna hiyo. Mama alinikataza. Kwa nini unajinenea mabaya? Hebu Tema mate chini. Nakwambia tena, tema mate chini. Acha kujinenea mabaya. Mama alinifokea huku. Akinisisitiza kuwa kesho yake ni lazima nikipeleke CV kwa yule baba. Na kweli nilifanya hivyo nilimpa akaondoka nayo huku mimi nikijua kuwa hakuna ishu ya kazi wala nini. Ni mambo ya mtu unampa CV yako kisha anaenda kukaa nayo tu. Kama vile anataka kufungia maandazi au chapati. Sikuwa na imani kabisa kama atanitafutia kazi lakini baada siku mbili niliitwa kazini katika ile benki aliyokuwa anafanya yule baba haikuwa ni ajira ya kudumu bali niliajiriwa kama kibarua internship ajira ya muda tulipewa mkataba wa miezi mitatu na tulikuwa tunalipwa laki na nusu pamoja na kula chakula cha mchana kwangu ilikuwa ni hatua kubwa sana Kutoka nyumbani na kufanya kitu kinachoendana na kile nilichokisomea kwangu ilikuwa ni baraka kubwa sana. Kazi ilikuwa ni nzuri na mwanzo hakukuwa na shida yeyote. Nilikuwa nafurahia kila kitu kwani nilikuwa najifunza mambo mengi sana. Nilikuwa ni mwepesi sana wa kujifunza na kubwa zaidi watu walinipenda kwani nilikuwa nafanya kazi vizuri. Nilifanya kazi kwa miezi mitatu nikaongezewa mkataba mwingine wa miezi mitatu. Siku moja nikiwa kazini niliitwa ofisini kwa meneja sikujua sababu ya yeye kuniita lakini haikuwa kawaida yake. Niliingia ofisini kwake ofisini ya vio lakini baada kuingia mimi alishusha pazia zile ili watu walioko nje wasiweze kutuona au wasiweze kuona kabisa ndani. Meneja alikuwa ni kijana mtu mzima lakini alikuwa na miaka kama 45 hivi na alikuwa anamuonekano wa kijana sana pale ofisini alisifika kwa umalaya akitembea na wanawake wengi tu ingawa si wa pale ofisini kwa maana wafanyakazi lakini ofisini walikuwa wanamjua kuwa jamaa mtaani ni noma moto kotea mbali lakini mimi nilishamjua Uh, najua umeshaambiwa kuwa mimi ni malaya. Unajua kabisa huko mtani wananisema vibaya. Alianza kwa kuniambia baada ya kuingia ofisini kwake, delishangaa, delishtushwa na ilipigwa na butoa kwani hatukuzoeana. Katika kipindi cha kama miezi mitano nimekaa naye, nilikuwa sijawahi kuongea naye neno lolote zaidi ya salamu tu. Nilishindwa kumjibu nikabaki na tetemeka. Nilimwangalia kwa uoga akanembea ni kae lakini nilishindwa miguu ni kama iliganda mwili umekufa ganzi yani nilihisi kuchanganyikiwa kwani sikujua amenitia nini mule ndani au kwenda kufanya nini nasikia unafanya kazi sana na mwezi ujao kuna nafasi zitatoka tunahitaji kuajiri watu sasa ajira ni ngumu sana naamini unajua ndio maana Unajitolea hapa kama kibarua. Ni ngumu sana kupata tu kazi kirahisi rahisi hivyo kama unavyofikiria. Nataka ubaki hapa. Nataka ni kuajiri. Watu wananiongelea vibaya lakini si kweli. Nataka nikupe nafasi ya kunijua. Kesho kutwa nina safari ya kwenda da. Nina semina na nataka twende na wewe. Nimeshako katia tiketi ya ndege, ni safari ya kikazi lakini pia Itakuwa safari ya kujuana pia. Tiketi hii hapa. 
Kafikiri kama unaenda au la. Wewe ni mtu umuhimu sana. Ushasikia mimi ni malaya na nimekuita hivi nadhani unajua nataka nini. Aliongea kwa kujiamini bila hata kunipa nafasi ya kuongea. Lakini dakika ishirini ambazo nilikaa mule ndani kwenye ofisi yake zaidi ya shikamo mkuu wakati naingia nilikuwa sijaongea neno lolote jingine. Yaani nilimwacha anajiongelesha upuuzi wake kama mtoto na kisha akanipa hiyo tiketi na kuniambia eti nitoke. Nilitoka kama zuzu walioniona walinishangaa sana lakini kwa kuwa hakuwa na tabia kutongoza wala kutaka kufanya kazi basi hakuwa alihisi vibaya. Katika kazi alikuwa serious ila mtaani kila mtu alijua kuwa ni malaya vibaya mno tabia zake zilijulikana vibaya. Kusema ukweli ni kama nilifurahi fulani sikuanza kwamba yule ni mtu tena mume wa mtu Sikuwaza kuwa ni bosi wangu lakini yeye kuniita kutaka niende nae da kwenye seminar. Kudikatea tiketi ya ndegi ilikuwa ni kunitongoza tosha kabisa. Ingawa hakuniambia moja kwa moja kuwa ananitaka lakini kwa mtu mzima nilijua tu kuwa ananitaka. Kweli ilikuwa hivyo safari ilikuwa ni da kwenda haikuwa kikazi. Tulipo shuka uwanja ndege alinichukua moja kwa moja mpaka kwenye hoteli moja kubwa ya kifahari. Kwenye moja kati ya hoteli kubwa ya kifahari. Alichukua nyumba moja bila kuniuliza chochote na mimi nilikuta namfuata mpaka chumbani. Au ulikuwa unataka nikuchukulie chumba chako peke yako? Aliniuliza wakati tunaingia chumbani kusema kweli nilishindwa hata kunyonyoa mdomo. Macho yangu yalikuwa kiangalia kile chumba ambacho kilikuwa ni kikubwa. Kitanda kilikuwa kikubwa. Kimetandikwa vizuri yani kila kitu kilikuwa ni kama ndoto. Nilikuwa naishi maisha ambayo nilikuwa nayaona kwenye TV. Leo niko live. Yaani niko mbashara kabisa. Baada ya kuona nimezubaa tu alichukua begi langu na kuliweka kwenye meza. Alinishika mkono na kuanza kunivua nguo taratibu. Hakuwa kiongeza zaidi ya vitendo. Dakika kama tatu hivi tulikuwa bafuni tunaoga. Ilikuwa ni jioni. Baada kumaliza kuoga tulifanya mapenzi ndipo akaagiza chakula mule mule ndani tukala. Hatukutoka mpaka kesho yake. Baada kumaliza ndipo alianza kunitongoza na kuniambia kuwa anavutiwa na mimi. Aliniambia atanisaidia kupata kazi na kuniahidi mambo mengi sana. Nilijikuta na furahia na kujiona pesho sana kwani nilipewa vitu vingi ambavyo hata sijawahi kuviona Tulikaa pale siku tano kisha tukarudi kwa ndege lakini baada hapo ndipo hakunitafuta kabisa Hata salamu hakunipa message pekee aliyonitumia ni ile ya kuniambia hataki mazoea Kuhusu kazi Hakunisaidia pamoja na yote hayo lakini bado niliendelea kumpenda kujua kuwa ipo siku atakuwa wangu Alishanionyesha maisha matamu sikutaka kurudi katika umaskini. Sikuwahi kuwa naye karibu nje ya maeneo ya kazi mpaka siku ile ambayo kumetokea msiba. Kumuona bosi na mke wake kulinichanganya sana. Watu walikuwa wakijiandaa na mazishi lakini mimi nilikuwa vile bize ni kuangalia namna gani nitapata nafasi ya kuongea na bosi peke yake. Nilitaka kumuona akiwa peke yake na kuongea naye kidogo. Nilikuwa na muinda kuli kweli kutafuta upenyo wa mimi kuongea naye. Nilikuwa na uhuru kuingia ndani hivyo kila sehemu alipokuwa akiingia alijipitisha na kwa kuwa kila mtu alikuwa bize basi hakuna alihangaika na mimi. Kwenye saa tano hivi wakati watu wakijiandaa na misa, nilimuona anaingia kwenye chumba kimoja hivi. Sijui nini kilinisukuma lakini nilijikuta naenda mpaka kile chumba. Sikutaka kupoteza muda kwa kuwa nilijua mke wake hayupo pale na sikuona mtu mwingine nilitaka kuingia. Niligonga kwanza lakini sikuongea chochote. Niligonga mara ya kwanza sikusikika. Nikagonga mara ya pili ndipo akauliza, "Nani? Mimi nifungulie." Nilijibu lakini sikutaja jina langu. Nikijua kuwa akinisikia basi anaweza kugoma kufungua. 
alifunga mlango kwa kuchungulia juu alikuwa kifua wazi kuonyesha kuwa alikuwa anavua nguo kwangu mimi niliona hiyo kama fursa ndio kama anavua nguo na mke wake hayuko pale basi ni nafasi yangu mimi na yeye kuwa wawili hiyo ilikuwa ni bahati ambayo sikutaka kuipoteza kwa sababu yoyote ile Sijui nilipata wapi nguvu nilisukuma mlango na kuingia nao yeye alipepesuka kidogo kwani nilikuwa kama nimemgonga hivi kwa kuwa alikuwa kawegemea mlango wakati ananifungulia nilifunga mlango nikajikuta na muambia huwezi kunikata tena leo lazima uniambie kwa nini umetembea na mimi mara moja kisha ukanikimbia au na mimi umeniona kama hao malaya wako Nilimuuliza kwa hasira huku nikivua nguo yeye alikuwa ndio anaanza kuvua na alikuwa amebaki na suruali tu lakini wakati navua alinishika na kunizuia huku akiniambia Una akili kweli mke wangu yuko bafuni na jendana misa ya wanangu unataka tufanye mapenzi Wewe ni mshenzi eh Kigagula ni nini Hivi unafikiri kwa nini ameitwa Kigagula? Mimi sijui. Nadhani nitakuwa nimerudi kwa wale wa vitabu karibuni. Soon tunakuja na interview na ajira. Simulizi hii inatokana na story ya kweli kabisa. Kusikia mke wake yupo bafuni nilihisi kama kuchanganyikiwa. Sijui ni ushitani, sijui ni nini lakini nilitamani kufumaniwa. Nilitamani mke wake kutoka mule ndani na kunikuta mimi nimekumbatiana na mume wake ili kukomesha kabisa na kuweka mambo hadharani. Atanifanya nini mimi? Mume wake si malaya. Ina uhakika ataondoka na nitachukua nafasi. Mimi ni lazima nimchukue Ben. Niliwaza nilivua nguo haraka haraka na kubaki kama nilivyozaliwa. Bosi alikuwa akijaribu kunishika lakini kila akinigusa na muambia nitapiga kelele. Nilibaki kama nilivyozaliwa lakini hakuniangalia nguo zilikuwa chini na alikuwa anainama kuziokota na kunipa nivai lakini sikuwa tayari kuvaa alikuwa kama kachanganyikiwa nilimbana kwenye kona ambayo nisingeweza kufanya kitu chochote kile nilijua hawezi kunipiga kwani nikipiga kelele mke wake akatokea au watu nje wakasikia aibu ingekuwa kwake Nilikuwa nampenda sana. Nilimshika na kumkumbatia huku akinilambalamba shingo. Ni kitu ambacho aliniambia kuwa anakipenda wakati tunafanya mapenzi na nilijua kwa wakati huo nitamsisimua lakini haikuwa hivyo. Mbona unafanya mambo yako kitoto? Hivi kama ni mpenzi na tutafanya sehemu nyingine. Nimepoteza watoto wawili, mke wangu yuko bafuni hata kuzika wanangu bado unanifanyia hivi eh kwa nini aliniuliza lakini mimi sikujali nilitamani sana kuvunja ndoa yake nikiamini kuwa nitaishi naye wewe si ndio unanikwepa unafikiri mimi ningekuwa na wapi umetembea na mimi siku moja kama malaya wako ukaniacha halafu unataka ni kuoneone tu ni kuone huruma mimi nakutana na wewe na siondoki hapa mpako ni hakikishie kuwa unanipenda na tukirudi tunaendelea na mahusiano. Sawa, lakini vaa utoke. Hivi unafikiri italeta picha gani nikikutu hapa na mke wangu eh? eh? Mbona hivyo? Sivai, sitoki. Mimi nakutaka wewe na ninahamu leo. Sijali chochote hapa, lakini nafanya mapenzi na wewe hapa. Kama mke wako, hebu niache. Anataka basi aje kuangalia lakini mimi stoki. Unaona raha sana kucheza na hisia za watu. Mimi nakupenda. Umenichezea halafu unaniacha. Niliongea sasa hivi nilitoa sauti ili mke wake bafuni asikie lakini hakusikia. Nilisikia tu sauti ya maji. Aliniona niko serious nataka kufanya fujo. Alianza kunishika shika maziwa akinichezea mpaka nikalegea nililala kitandani nikitaka tufanye mapenzi alikuja na kunilalia kwa juu kisha akaniambea 
nitafute baada ya mazishi nje usiku. Tutakuwa wawili tu na tutapata raha. Na kufanya chochote alikuwa anaongea kwa sauti ya kimahaba nilijikuta na mkubalia alinyanyuka haraka haraka na kunipa nguo zangu ili nivae hapo na mimi nilikuwa kama vile nimezinduka nilishtuka niko chumbani kwake uchi nilianza kuhisi aibu nikachukua nguo zangu lakini wakati na vangu ya ndani tu mlango wa bafuni ulisikika kwa namna chumba chao kilivyo ni kuwa bafu limezuiwa na kabati kubwa la nguo Hivyo mtu anapotoka bafuni hakuoni moja kwa moja. Hapana, anatakiwa kutembea umbali kidogo kisha ndipo akuone. Mume wangu, njoo nisaidie. Nilisikia sauti ikitoka bafuni bosi wangu alinisikumiza upande wa pili wa kitanda akachukua shuka kubwa kama duveti lakini duveti na kunifunika nalo. Nilikuwa uchi nimevaa chupi tu. Hivyo Nisingeweza kutoka nje kwani ningekutana na watu waliojaa msibani. Alimkimbilia mke wake na mimi kuniacha hapo ndani ya shuka. Ah, kuna nini? Alimuuliza. Ah, nimeshindwa kunyanyuka, nisaidie. Na hizi pressure imenipanda. Mke wake alilalamika ingawa niliambiwa akitulia lakini nilitaka kumchungulia. Nilitafuta kaupenyo na kuanza kuchungulia. Bosi alimshika mke wake akawa anamsaidia kutembea. Mkewe alikuwa uchi wa mnyama alionekana kuwa na hata kuoga akumaliza vizuri. Ingawa alikuwa kakaa muda mrefu bafuni lakini alimwona bado ana sabuni sabuni. Moja kwa moja alimlaza kitandani wakati ule ndipo nilimwona vizuri. Niliona mwili wake alikuwa mzuri kila kitu kilikuwa vizuri. Tumbo lake liliniumiza sana. Yaani alikuwa kama mtu ambaye hajazaa kabisa kumbe alikuwa na watoto. Mimi ambaye nilikuwa hata sijabeba mimba ya bahati mbaya, tumbo langu lilikuwa ni kubwa zaidi, kifua chake nacho kilikuwa ni mtihani. Mpaka niliwanza hivi huyu bosi, alifuata nini kwangu? Mbona mimi ka, kwangu kama gari bovu? Mimi nilikuwa ni binti lakini nilikuwa na vasi diria nyonyo zilikuwa zishadondoka. Lakini yeye amezaa ila ana uwezo wakati kuvashi diria na akawa na umbo zuri kabisa yani haja, kama hajavunja ungo alikuwa kalala mume wake alimpepea na kumwambia apumzike wakati wote huo alikuwa anampepea mke wake hakuwa ananiangalia mimi akinihisi nisinyanyuke aliniona namna nilivyokuwa nachungulia na alikuwa na wasiwasi kuwa labda nitanyanyuka na kumharibia Alimpepea kwa zaidi dakika ishirini, mkewe alipata kaunafu kidogo. Atuende ni kamalize kukuogisha mpenzi wangu. Misa inaanza, ni lazima tuende sisi. Alimombia mke wake huku akijaribu kumnyenyua. Navaa hivi hivi mwe wangu. Wanangu, wanangu, huko waliko. Nani atawaogesha? Mwe wangu. Alianza kulia na mwe wake akanza kazi ya kumbembeleza lakini Lifanya ki hivyo hivyo huku akimnyenyua akamlazimisha mpaka kaingia bafuni alimwacha huku kwa sekunde mbili kisha akarudi na kunikuta hata sijishughulishi na chochote yani nimedua tu Vau nduki bwana usinifanyeni hivyo kwa nini unanifanyia hivyo e unafanya gumbali na mke wangu leo ukinifanyia hivyo sitakuja kukusamehe na dunia utaiona chungu aliongea kwa hasira huku akinishika Alininyanyua kwa nguvu alikuwa na hasira sana na isingi kwa hali ya pale basi angenipiga sana na kuniumiza. Basi sikuwa na namna nilivana kuondoka yeye alienda bafuni kumsaidia mke wake. Nilitoka nje kwa kuwa kila mtu alikuwa bize na msiba hakuwa na mtu alinishtukia. Baada ya mazishi wafanyakazi wengi waliondoka walibaki wachache tu. Hasa wale wajiriwa wa kudumu. Mimi niliondoka lakini sikukaa sana nyumbani. Nilimwambia mama kutokana na msiba sisi wachache tumechaguliwa kwenda kukaa kule kwani sisi hatuna kazi nyingi. Mama hakuwa na neno. Aliniruhusu nilienda lakini sikujichanganya na wenzangu. Nilikaa na watu wa kawaida. Ilipofika kwenye saa tano usiku hivi nilianza kumtumia ujumbe bosi wangu kuwa nipo pale. 
hivyo anitafute kwani nataka kuonana naye lakini hakunijibu alinipuuza nilijipenyeza mpaka nikaingia ndani nikawa karibu na mke wake wakati huo alishaingia chumbani kwake lakini alikuwa katika hali mbaya hivyo ndugu wawili waliingia kukaa naye mimi pia nilipenyeza hivyo tukawa watatu nilipona kuwa bosi wangu hajibu meseji zangu nilipiga picha nikiwa chumbani bila wale kujua nikamtumia na kumwambia niko chumbani kwako na mke wako ni muonyeshe picha zetu za da nilimtumia ujumbe nikijua lazima ata panic sikuwa na picha zozote za da lakini kwa hali aliyokuwa nayo mke wake nilijua kabisa kuwa kama anaamini nina picha za ushi na kwa tukio la mchana ataamini kuwa naweza kumuonyesha mke wake na kwa hali ile basi anaweza kufa kwa pressure haikuishia hapo dakika tano alikuwa pale chumbani alinisalimia na kujifanya kama ndio ananiona kumbe umekuja binti nashukuru sana ana huyu ni mfanyakazi wetu pale ofisini naona ushamjua alinitambulisha kwa shemeji yake mdogo wake na mke wake hata hawakumjibu njoo kwanza huko nje wafanyakazi wenzako wanakuhitaji aliniambia nilijokuwa amenielewa hivyo nilitoka zangu mpaka nje aliniongoza mpaka kwenye chumba kimoja hivi kilikuwa na kama store ingawa kwa kukiangalia kilikuwa kizuri kuliko hata nyumba kuliko hata nyumbani kwetu kini kwa namna kilivyokuwa kimepangwa na ukilinganisha na viumba vingine katika ile nyumba moja kwa moja kwa akili za kawaida ilionekana kama ni store Kilikuwa ni chumba kikubwa kina kitanda lakini kulikuwa na mabegi mabegi machafu makochi ambayo yamewekwa kwa kupandiana na kionekana hakijafunguliwa muda mrefu hakikuwa na vumbi lakini kulikuwa na harufu ile ya kukaa muda mrefu bila kufunguliwa na uvundo wa nguo Hivi una akili kweli wewe Mbona unataka kuniharibia familia yangu Umeiona hali ya mke wangu lakini unataka kufanya ujinga Kwanza nani kakwambia uji kwangu Si wenzako wa shau ndoka lakini kwa nini unanifanyia hivyo? Aliongea kwa hasira huku akinishika kama ananivuta. Alinikaba na kutaka kunipiga. Waliondoka ni wageni. Mimi hapa ni kwangu. Sulitimia na mimi. Ushanivua chupi. Eh? Afu unafikiri ni tofauti na mkeo? Mimi ni kama mke wako tu, hivyo si ondoki. Anachokupa mke wako ndio hicho ambacho mimi nakupa pia. Siondoki mpaka unitimize haja yangu. Nilimwambia huku nikimsukuma nilijua ana ujasiri wa ajabu. Nilijua ananishikashika tu lakini hawezi kunipiga kwa kuwa anaogopa kelele. Haja gani unataka kutimiziwa? Niambie. Kama ni pesa mimi nitakupa. Niambie mshinzi mkubwa. Niambie unataka shilingi ngapi? Niambie. Alikuwa kakasirika kweli lakini mimi nilimona kama afara tu. Yaani alikutana na mtoto mwenye kile chafu kuliko anavodhani. Una akili kweli? Hivi unafikiri kwetu sisi ni maskini kiasi hicho? Mimi sina shida ya pesa, nina shida yako wewe tu. Ulitembea na mimi, wewe ni mpenzi wangu. Mimi ni mwanamke, ninahitaji kuguswa na mwanaume. Kuna miezi mingapi tangu unifanye na mpaka leo sijaguswa. Una akili wewe. Nakuona kama umechanganyikiwa. Alinitisha kidogo akanitikisa kweli kweli. Nilimsukuma pembeni na kuanza kuvua nguo. Ndio sina akili. Wakati unatembea na mimi nilikuwa nina akili. Unadanganya kuwa nina akili. Eti sijapata kazi. Ulitegemea nini? Nataka Eh, mapenzi na kama ukikataa napiga kelele hapa tuone nani ataibika Uzuri na ushahidi ni picha tu ambazo nilichukua kipindi tumeenda da Ukikataa mke wako akiona basi ni aibu kwako Mimi sina cha kupoteza kama kazi sina Sina mume na wala sina mtu hata wa kuniuliza chochote hivyo nakwambia tunafanya mapenzi hapa Alidhani ni utani lakini nilifungua nguo. Mwanzo hakutaka kabisa lakini nilimlazimisha kumshika shika aliposisimkwa mwenyewe alifunga mlango na tulifanya mapenzi. 
Alikuwa na hasira bado hivyo alijitahidi kufanya kwa nguvu ili kunikomoa. Lakini kwangu nilipata raha ya ajabu kuliko siku ya kwanza kwa zaidi ya masaa mawili tulikuwa wote chumbani. Alionekana kuwa na hamu sana kwani kila akichoka anapumzika kidogo tunaendelea. Tulifanya mpaka mimi mwenyewe ndio nikaomba po. Nikamwambia inatosha. Baada hapo alianza kutoka yeye akaangalia usalama kisha akaniruhusu kutoka. Unatakiwa kurudi nyumbani kwenu. Aliniambia baada tu ya kutoka nje ilikuwa ni kama saa saba hivi. Alimwambia kuwa siwezi kuondoka pale kwa kuwa nyumbani nilishaaga kuwa nitalala naye. Aliniambia kuwa siwezi kukaa pale. Aliniambia ni lazima kuondoka. Aliniambia ni toki nikatafute gesti ili nilale nirudi nyumbani kesho yake. Nilijua ananifukuza na hakutaka nikutane naye kabisa au hakutaka nikutane na mke wake tena. Nilimwambia usiku huo siwezi kuondoka peke yangu. Alitoka pale na kufuata dereva taksi fulani hivi. Nilikuwa namjua ni dereva wake ambaye alikuwa akimtumia sana kwa michepuko yake. Nilishachunguza kila kitu yani habari zake zote nilikuwa nazo mkononi mwangu. Basi alimwambia anichukue na kunipeleka kulala gesti. Kweli nilichukuliwa na kulala huko. Kufika hata sikuoga. Nilikuwa nimechoka. Yaani nimechoka sana. Hivyo nililala tu. Asubuhi sikuhangaika hata kwenda kazini kwani nilijua kabisa kuwa wazi nishapoteza. Nilijua bosi hatotaka tena kuniona. Na kwa kitu nilichomfanyia nilijua kabisa hakuna mahusiano tena. Nilishakata tamaa kutokana na uzuri wa mke wake hivyo nilitaka tu kufanya mapenzi hata mara ya mwisho basi niridhike. Nilirudi nyumbani na kumwambia mama kuwa hatuendi kwa kwa tulilala msibani tunaruhusa wiki mbili. Alishangaa lakini ilikuwa ni lazima anielewe. Nilifanya hivyo kwa kwa sikutaka kumwambia mama moja kwa moja kuwa nimefukuzwa kazi. Nilitaka kujipa muda kwanza na kuwaza nini cha kufanya. Nilijua kuwa ishu ya kazi imeisha lakini sikutaka kukata tamaa. Nilishapata uzoefu wa maisha ya ofisi na kuna watu nilishawajua hivyo isingekuwa ngumu kwangu kupata ya kujitolea sehemu. Nirudi nyumbani na kulala mpaka mchana baada hapo nilienda kumsaidia mama lakini ile nafika tu kwenye saa saba hivi meseji iliingia ilikuwa inatoka kwa bosi wangu. Najua umechoka lakini nataka kukuona. Yaani jioni au unakuja msibani. Kiko dereva wa taksi atakuja kukuchukua. Ilisha hapo. Nilituma ujumbe wa kumuuliza sababu gani ya kuniita lakini hakunijibu. Nilimsaidia kazi mama huku nikiwa na wasiwasi ingawa nilimwambia kuwa jioni wataenda wengine msibani ila nilishaitwa nilimwambia tumeitwa tena msibani hivyo nilazimika kwenda hakuwa na namna aliniruhusu kweli kiko alikuja kunichukua na kunipeleka kwenye gesi ile ile nilikaa mwenyewe mule nikisubiria bosi kama atakuja au la nilikuwa nina wasiwasi sana kwani sikujua anakuja kufanya nini kwanza nilihisi labda ana hasira za mimi kwenda kwake na kulazimisha kufanya naye mapenzi akitaka kunipiga na mtishia kuhusu picha lakini labda nilihisi atakuja kuchukua picha zake lakini haikuwa hivyo akiwa na mawazo sana analia akikumbuka wanaye yani alikuwa kama mtu ambaye kachanganyikiwa hivi nashindwa kukaa hata na mke wangu kila nikikaa naye nalia tu yani siji nifanye nini kichwa changu kukaa sawa walikuwa ndio wanangu pekee wa kiume Uzazi ulikuwa na shida sana. Nilihangaika sana kupata watoto wa kiume. Kwa nini Mungu amewachukua wale watoto na changanyikiwa? Au ni sababu ya umalaya wangu? Au nimefanya nini mimi? Alikuwa analia kama mtoto, nilimshika na kumkumbatia huku nikimfariji. Kwangu ilikuwa rahisi na ni fursa kwangu.
Ivi kweli mke wangu atabeba mimba nyingine kweli. Nikikumbuka jinsi tulivyosumbuka kuwapata watoto na chenganyikiwa. Aliongea mambo mengi na mimi nilimsikiliza kwangu mimi ilikuwa ni kama fursa, yani niliona kama vile Mungu kanitendea miujiza. Kumbe na uzuri wote ule lakini kizazi chake ni shida. Basi mimi nitakuzalia mpenzi wangu. Yaani kama ni kizazi ninacho na nitazaa watoto kiume tu. Niliwanza huku nikatabasamu, bosi alikuwa kanilalia kifuani. Angefanikiwa kwenye nyua kichwa chake na kuniona jinsi nilivyokuwa na furahi wakati yeye analia. Sijui angefanya nini. Labda angeniona mimi ndio mchawi wake. Ni kweli nilikuwa na monea huruma lakini mwisho wa siku mimi nilisababisha vifo vya wanae ila niliamua kutumia tu hiyo fursa kumweka karibu yangu. Aliongea mambo mengi lakini mwisho wa siku tulijikuta tunafanya mapenzi tena. Alitoka, kachangamka akanipa laki mbili na kuniambia kuwa nipumzike kipindi hiki cha msiba, lakini baadaye nirudi kazini. Nilishangaa kwani nilijua kazi ndio nishapoteza mimi. Wakati nikijua kuwa anataka nipumzike kumbe ye alitaka kunitumia kila siku alikuwa ananiita tunaongea tunafanya mapenzi wiki mbili za msiba waonae ndio ile kwa kazi yangu unajua sijawahi kuwa na mahusiano ya namna hii kwa mwanamke mwingine zaidi ya mke wangu siku moja aliniambia ilikuwa ni jioni na siku hiyo atukukutana kama kawaida yetu kufanya mapenzi bali tulikutana na kutoka out tu kwa nini mbona una wanawake wengi sana nilimuuliza swali Lilimkera kidogo lakini alijibu. Ah ndio lakini si kama wewe. Wewe ni watofauti. Mwanzo nilijua umkorofi lakini sasa hivi ndio ni unakuelewa vizuri. Yaani nakuwa tofauti kabisa. Na kuwa huru, yani nikifanya mapenzi na wewe najiona kama nilikuwa kifungoni na sasa nimekuwa huru. Aliniambia aliongea maneno mengi sana kunisifia lakini sikuwa sawa kabisa. Nilimsikiliza tu ila sura ya mkewe ule mwili wa mke wake akiwa uchi wa mnyama mbele yangu na nilijilinganisha na mimi nilijiona kabisa hakuna kitu ambacho hawezi kunipenda namna hiyo mahusiano ya mimi na bosi yalianza kwa kasi kweli kweli ingawa ni watu wa kutoka kila siku kila siku ilikuwa ni lazima kuonana hata kama hatufanyi chochote basi alitaka tu kuniona Mke wake alikuwa bado hajaanza kutoka, alikuwa hajamaliza arobaini ya wanae pamoja na kuwa na mimi. Lakini bado alimjali mke wake, mara nyingi mke wake akipiga simu hupokea na kuongea naye mbele yangu bila kujali kuwa nilikuwa naumia. Kuna siku moja nakumbuka ndio tulikuwa tunajiandaa kufanya mapenzi, mke wake alipiga simu wakati tunajiandaa kufanya mapenzi. Alipokea wakaongea sijui nini mara na muona anaaga kuondoka Niliumia sana na kuona kuwa sasa hivi yuko karibu na mimi kwa kuwa mke wake ana huzuni na nimpweke Siku mke wake akitoka ndani na kuwa sawa basi wanaume atanikimbia huyu Niliumia sana na sikujua nifanye nini kwani nisingeweza kushindana na mke wake kwa chochote kile lakini siku moja wakati niko Instagram nikaona tangazo kwenye ukurasa mmoja wa Instagram. Basi nikakutana na mtu anaongelea kuhusu kumfunda au kumfunga mwanaume. Katika maisha yangu nilikuwa sijawahi kuenda kwa mganga wala kuwaza hayo mambo. Lakini kwa wakati huo akili yangu ilikuwa haifanyi kazi kabisa. Nilijikuta nachukua namba ya simu ya huyo mtu na kumpigia. Nilimwambia kisa changu na kumuuliza kama anaweza kunisaidia. Aliniambia ni jambo rahisi tu kama nina pesa. Una matatizo mawili. Kwanza kumfunga mwanaume ili asione mwanamke mwingine kwa kuwa ni malaya. Kama ukimwacha aendelee na umalaya wake, ipo siku atakutana na mwanamke mwenye nyuta kali zaidi yako na atakuacha. Lakini pili ni kumfunga mke wake Anampenda mke wake sana na kwa sasa hawezi kumwacha hivi unashitakiwa ni kumfunga mke wake ili asitoke. Tunapaswa 
kumpaka kinyesi ili amchukie asimtamani ila tunaweza kumpiga maradhi asivuke geti kila siku yani kila akivuka geti hata kwenda msibani yani anaona hata utumbo wake unamuita wewe tu aliniambia mambo mengi ambayo anaweza kufanya lakini hata sikuamini niliona kama ni tapeli tu yeye alinihakikishia kila kitu kinaenda sawa na kuniambia tuanze kwa kumfunga mwanaume ili asichepuke tena na kumpaka kinyesi mke wake Nilikubali lakini nilimwambia kabisa kuwa mimi sitaki mambo ya kuua na hao mambo ya kumpa maradhi mke wake mimi sitaki Ninachotaka ni mwanaume anipeleke na kunsikiliza Alikubali nilimtumia pesa na ye alinitumia dawa na kuniambia nihakikishe tu inafika nyumbani kwa mwanaume Wakati tunafanya mapenzi akiondoka tu ninyunyunyize kwenye nguo zake za ndani na mke wake akigusa tu nguo zake za ndani au nguo za mwanaume basi kila kitu kitakuwa kimekamilika. Kweli nilifanya hivyo. Sikuona mabadiliko yote. Niliona kama mambo ya kawaida tu. Ana nijali kama mwanzo na kila kitu kiko vile vile. Nilijua nimetapeliwa kabisa kwa ni namba yangu. Na namba yule mganga ilikuwa haipatikani kabisa yani kila nikipiga na mbio haipo. Kwa kuwa sikutoa pesa nyingi hata sikuhangaika sana kumtafuta kila siku. Baada kuona hapatikani tu niliamua kukaa kimya. Lakini siku moja nakumbuka ilikuwa ni siku mbili baada ya 40 ya watoto wao. Beni alinipigia simu ilikuwa ni usiku. Aliniambia kuwa anataka kuonana na mimi usiku huo. Ilikuwa ni kama saa nne usiku hivi wakati huo nilikuwa bado naishi na mama yangu hivyo ilikuwa ni ngumu kutoka. Nilimwambia lakini hakuonekana kuelewa. Alikuwa kama mtu alichanganyikiwa alikuwa kinahitaji mimi wakati huo. Nilitamani kutoka sana lakini ilikuwa ngumu sana. Kwangu kumwambia mama kuwa natoka usiku huo na kwa namna nyumba tuliokuwa tunaishi ilikuwa na uhakika kuwa mama angejua tu. Basi nilikataa na kuzima simu kabisa. Hakuniambia sababu lakini kesho yake kazini hakunisemesha mpaka mchana. Aliniambia tutoke, alinipeleka sehemu kwenye nyumba mpya nyumba nzima kabisa. Utakuwa unishi hapa. Siwezi kuwa na kutafuta usiku upatikani, kachague furniture mjini. Aliniambia na nilimuuliza kwa nini unafanya hivyo. Yule mwanamke ananichosha, sina amani, yani nikimuona na hisi kichefu chefu. Ah, natamani hata kumchuma kisu. Nahitaji mtu kupumzika naye, nahitaji nikikorofishana naye yule mpuzi, yule mbuzi yule. Niwe na sehemu ya kuja. La sivyo nitakuja kumuua kabisa. Si kwa nini lakini namchukia, tunamchukia mchukia sana. Nataka kupumzika mimi. Nahitaji kuwa na wewe tu kwa uhuru. Aliniambia, "Nilikuta na tabasamu huko kichwani huku usoni nikionyesha kumsikitikia. Dawa ilikuwa imeshafanya kazi ila shida nilikuwa ni huu. Wapi vipi kuhusu mama? Nitamwambiaje mama yangu na hama nyumbani? Naenda wapi kwa nani? Kufanya nini? Kazi nyewe sina. Hilo lilinichanganya sana. A, basi nyumba ilikuwa ni kubwa na Beni alitaka mimi kuishi pale. Hakutaka niwe naenda na kurudi hapana. Alitaka mimi niishi pale kama mke wake awe anakuja anavyojisikia. Niliwaza Namna kumwambia mama yangu lakini ilikosa jibu. Nilimwambia nitatafakari kwani ni ngumu kumwambia mama kuwa na hama nyumbani wakati sina kazi. Hata kama ningekuwa na kazi kwa nilivyokuwa namfahamu mama nilijua tu lazima atakataa kabisa kwa kuhofia usalama wangu. Sikumwambia mama kuhusu kuhama nilichokuwa nikikifanya mimi ni kuaga kuwa naenda safari za kikazi kisha naenda katika nyumba yangu mpya. Na kaa hata wiki moja basi narudi nyumbani. Ben alinipenda sana. Alinipa kila kitu, aliacha umalaya na muda mwingi aliutumia kwangu. Siku moja usiku tulikuwa tumelala. Simu yake iliita na alipopokea alikuwa ni binti wa kazi. Umwa, hali yake ni mbaya sana. Hawezi hata kunyanyuka. Binti alimwambia Ben. Na Ben alishtuka na kunyanyuka. Mimi nilikuwa bado nina wenge la usingizi. Lakini baada kumuona kanya nyuka niliamka. Unenda wapi usiku huu? 
ilikuwa ni kama saa nne usiku nilimuuliza kwa hasira ingawa nilisikia kila kitu alichokuwa anaongea na binti wake wa kansi kwani simu yake ilikuwa na sauti kubwa sana ah, waifu anaumwa nimepigiwa simu na binti wa kazi ina maana kama anaumwa unataka uondoke saa hizi unajua ni saa ngapi hivi unajua umekuja kulala kwangu lakini bado hatutafanya mapenzi nilimuuliza kwa hasira kidogo lakini huu ndio muda wangu wa kuondoka si unajua kuwa sijahaga ni na safari ya kikazi ni lazima nirudi nyumbani unafikiri nitaelekaje mimi aliniuliza ni kweli pamoja na kunifanya mchepuko wako wa kudumu lakini hakutaka mke wake kujua mbele ya mkewe na ndugu zake alitaka kuonekana kama malaika alikuwa akimfanyia mke wake vituko lakini hakumuonyesha kama ana mchepuko kwa maana alikuwa anampa kila huduma ambayo alikuwa anahitaji mke wake kwa wakati ingawa muda mwingi alikuwa kwangu lakini nyumbani alikuwa anaaga ana safari za kikanzi siku zote ambazo hakuaga kuwa ana safari alikuwa kija analala anaondoka usiku wakati mwingine hata saa kumi za usiku lakini hakulala kwangu najua tena nilitaka kukwambia kama umeamua kuwa na mimi sitaki mambo ya kumuogopa mke wako uwe ni mwanaume hata usiporudi una sababu ya kumwaga au unampenda mke wako kuliko mimi nilimuuliza nikijua kuwa ataniambia kuwa ananipenda mimi lakini hakufanya hivyo alivaa haraka haraka bila hata kuniaga aliondoka nilijisikia vibaya kwani niliona kama kanidharau kamaona mke wake ni wa maana sana kuliko mimi huyu mbwa dawa it, itakuwa imeisha nguvu ninatakiwa kufanya kitu kingine la sivyo nitampoteza niliwaza kwa hasira usiku huo sikulala kabisa nilikuwa na mawazo mengi sana na kuhisi kama ninaachwa ilikuwa ni miezi mitatu tu tangu kupangishwa nyumba lakini mwanaume nilihisi kama anabadilika nilishaonja maisha mazuri sikuwa tayari kurudi katika umaskini alishanihaidi vitu vingi sana alishabadilisha maisha yangu kwa kiasi kuwa nilikuwa natumia simu ya harama na vango nzuri nikienda da naenda kwa ndege si basi tena yani nilikuwa nimekodiwa taksi yangu ya kunizungusha katika mji kuchukua mahitaji si mambo ya kuhangaika na boda boda au bajaji au dala dala nilikuwa napata pesa namsaidia mama yangu kusomesha wadogo zangu na nilimuongeza mama yangu mtaji na kila kitu kilishaanza kwenda vizuri Usiku ule ulikuwa mzito kwangu nilishindwa hata kulala. Nilimpigia simu mganga wangu usiku ule ule lakini simu yake ilikuwa haipatikani bado. Alikuwa kanipa dawa ambayo kweli ilinisaidia lakini iliona kama imeisha nguvu. Nilisubiri mpaka asubuhi ndipo nikampigia akapatikana. Tatizo lako wewe unataka tu matokeo. Hujatoa chochote. Unataka mume dawa ile ilikuwa ni ya kumvuta yani kuvuta moyo wake na kumchafua mke wake sasa hivi unahitajika dawa ya kumshika awe ya kwako unahitajika kuja huko hakikisha unakuja mapema kwani sasa hivi mke wake anaumwa kama ukiwahi basi hatopona kabisa aliniambia mambo mengi ambayo anaweza kunifanyia mimi nilichokuwa nahitaji ni kuzidi kumtengeneza mwanaume ili aendelee kunipa pesa kwa wakati huo sikuwa na waza sana kuhusu ndoa kwani niliona kabisa ni kitu ambacho hakiwezekani kwanza nilimona mtu mzima mimi bado nilikuwa kijana nilikuwa bado sitaki ndoa nilihitaji mtoto sawa lakini si ndoa na kuwa na mtu ambaye ni kanibana bana hivi pili nilikuwa najua ana ndoa ya kanisani hivi ni ngumu kuvunjika mimi nilihitaji tu kumchuna basi Asubuhi sikuhitaji kuaga nyumbani kwani tayari walijua nipo safarini. Nilipanda gari na kuanza safari ya kwenda Dar es Salaam. Mwanaume sikumtafuta wala sikutaka kujua hali ya mke wake. Nilikuwa na wasiwasi sana kuwa labda dawa yangu imeisha nguvu ndio maana ile ondoka ondoka yake ya usiku ule ilinichanganya. Uko nyuma alikuwa kama kachanganyikiwa juu yangu. Hivyo nilihisi kuna kitu ambacho kinamsumbua. Ilikuwa ni mara yangu ya kwanza kukutana na huyo mganga. Kazi yangu ya kwanza 
ilikuwa ni kumtafuta haikuwa ngumu sana alikuwa kiishi mjini kabisa si sana alikuwa kiishi maeneo ya Tandika alinielekeza tu nikachukua boda boda kisha akaja kunipokea tofauti na nilivyodhani kwa atakuwa ni mzee labda kavaa kihasara sara hali ilikuwa ni tofauti kabisa yani alikuwa ni mtu mzima lakini si sana nyumba yake ilikuwa ni nzuri lakini kulikuwa kumejaa watu wengi sana waleonekana ni wagonjwa wengi walikuwa ni mabinti wadogo kama mimi na wamama watu wazima hakukuwa na mwanaume hata mmoja niliyemuona pale alikuja kunipokea yeye mwenyewe kisha tukaingia ndani moja kwa moja mpaka ndani wengine waliniangalia kwa dharau na hisi walikasirika kuwa sikupanga foleni halafu nakuja kuingia moja kwa moja lakini mimi sikujali sikujali kabisa Niliingia ndani sebule ile haikuwa nzuri ilikuwa ni ya kawaida hakukuwa na watu wengi sebleni aliniingiza mpaka kwenye chumba cha kawaida hakikuwa na kitu chochote ka hapo alinembe nikae pale huku akinionyesha kuwa nilikuwa natakiwa kukaa chini nilikaa kwa wasiwasi hakukuwa na kitu chumba kilikuwa cheupe kabisa chini kulikuwa na zuria jeupe ukuta wa paa kila kitu kilikuwa cheupe kisafi Nilikaa kwa wasiwasi kwani niliona kuwa alikuwa tofauti na waganga wengine ambao ukifika unakutana na makorokocho mengi. Yaani mpaka unaogopa. Sijui matambara mekundu, sijui matunguli tunguli ukutani, lakini kwake kulikuwa ni tofauti. Aliniuliza. Ah. Hatujawahi kuonana. Ndio. Ni marango wa kwanza nilikupigia tu simu ukanitumia dawa. Imenisaidia sana lakini juzi nilishtuka kidogo ndio nikakupigia ukaniambia nije. Nilimjibu. Okay, vuongo. Aliniambia nilianza kutetemeka kwani nilihisi kama vile nabakwa. Nilikuwa na wasiwasi mkubwa aliniangalia kisha akacheka. <laughs> Unaogopa? <laughs> Ndogo wangu. Nikitaka kuwa baka, nitabaka wangapi? Unaona wote hapo nje? Shida yao ni moja tu, wanataka kuwatuliza wanaume. Wote wana shida kama ya kwako, tena ni wazuri. Sina muda wa kupoteza muda. Mvua nguo, baki kama ulivyozaliwa. Aliniambia hakuwa na maneno mengi, hakuwa na vitu vingi, aliongea kuwa anamaanisha. Elevu nguo na kubaki kama nilivyozaliwa akaongea kitu chochote hakushtuka na hakuonesha hata kujali kwamba niko pale na ni mwanamke nilevu nguo niko uchi mbele yake baada ya kuvua niliona anatoa wembe kwenye mfuko wake alinisogelea na kunilaza chali alinipanua miguu nilikuwa naogopa na tetemeka kuwa anaweza kunibaka lakini yeye hakujali alikuwa na haraka zake alifanya kazi yake tu Acha kujitingisha, nitakukata. Na kidonda chake hakiponi nikikukata. Aliniambia huku akinishika sehemu zangu za siri na kuanza kunichanja. Sikusikia maumivu yote lakini niliona wembe na kuhisi wembe ukigusa mwili wangu baada ya kuweka sheale kama hamsini. Alichukua dawa fulani kwenye kori lake na kunipaka. Wakati huo nilikuwa na wasiwasi kuwa kani Achia alama nyingi sana. Nilikuwa nikiwaza kuwa nikilala mwanaume si atajua kuwa nina alama nimechanjwa. Lakini ni kama alikuwa na ni soma akili yangu. Alinitoa masiwasi aliniambia. Usiogope. Ukifika nyumbani hata wewe hutajua kama uliwahi kuchanjwa. Aliniambia kisha akanishika mkono na kunyenyua. Vanguo. Kisha ondoka. Malipo yangu utatuma ukifanikisha. Aliniambia nilivaa nguo bado nikiwa siamini kama hicho ndio kilinitoa mwanza na kunileta mpaka Dar es Salaam. Ndio, dawa imeisha. Hakuna kitu kingine? Nilimuuliza. Hapana, wewe nenda, ukirudi ongea naye. Fanya naye mapenzi atakusikiliza kuliko unavyomsikiliza mama yake mzazi. Aliniambia Nilitoka na mtu mwingine akaingia nilitembea taratibu mpaka nje. Wakati natoka nilisimama kuangalia bajaji au boda boda ili kuondoka eneo lile kwani ilikuwa ni mjini kabisa kila ukitoka mtu anajua unatoka kwa mganga 
na aina mganga mwenyewe ili yulikana na mambo yake mahusiano tu Nilisimama kama dakika kumi hivi bila kupata usafiri nilitamani kutembea kwa miguu lakini nilikuwa kama naogopa hivi wakati nimesimama pale kuna gari moja ilikuja na kusimama pembeni yangu twende nikusogeze Ilisikika sauti ya kike kuangalia ni yule dada ambaye nilipishana naye wakati mimi natoka kwa mganga yeye alikuwa anaingia sikuwa nikimjua lakini kwa aibu ya macho ya watu niliingia kwenye gari Ukimia ulitawala kidogo kisha akaanza yeye mazungumzo. Ndoa hizi zina shida. <laughs> Mimi mume wangu. Kuna mtu kamshikilia shike shike yani 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 haeleweki. Bila huyu baba nisingeweza kumkomboa. Alianza kuongea. Nilinyamaza kimya kwani sikuwa na cha kumjibu. Eti yeye kaja kwa ajili ya mume wake. Mimi nimekuja kwa ajili ya mume wangu. Sasa nilijisemesha kichwani nikaona hakuna haja ya mada. Sasa hivi nimemthibiti yani hakurupuki. Kawa kama zezeta huyu baba ni kiboko aliendelea kuongea alikuwa anaongea sana anaongea mambo yake kwa kifupi alikuwa ni mbea. Mimi sikuambi chochote nilishindwa cha kumwambia. Wewe umekuja kumchukulia dawa gani? Unataka kumnasa nani? Ni mume wako au danga? Aliniuliza. Nilibabaika kujibu lakini kabla ya kujibu aliendelea. Binti mdogo kama wewe ndio ishaanza kuleta matatizo. Wanaume bwana, ndogo wangu, ukishamtuliza huyo mwanaume tafuta amani kwingine. Mimi nimekuja hapa si kwa ajili ya mume wangu. Kuna mzee nataka amsahau mke wake. Ana pesa ni balaa, nitamchuna mpaka baki na ngozi. Nilipata kaamani kidogo kuwa yeye ni mdangaji kama mimi. Nilimwambia mimi ni mume wangu Amete kwa nyota na mama mtu mzima. Alinipa pole na kunimbia kama nimfika kwa huyo baba basi kila kitu kitakuwa sawa. Alikuwa naongea sana kiasi cha kuniboa. Tulifika sehemu ambako naona kabisa naweza kupata usafiri. Nilimwambia nimefika. Wakati naondoka aliniomba namba yangu ya simu, alitaka tu marafiki, nilimpa lakini nilijua tu kuwa sitaweza na naye. Anaongea sana na mimi mtu wa dizeni hiyo si huwa simfageli kabisa. Nilishuka na kuondoka zangu. Mke wake alikuwa ameondoka bafuni nguvu zilikuwa zimemwishia kwa miezi miwili nyuma. Alikuwa kiumwa, alikuwa napata siku zake kila siku, yani kila siku alikuwa na hedhi. Damu zilikuwa zikimtoka kwa nguvu sana. Hivyo kushindwa kufanya mapenzi kabisa na mume wake. Kwangu hiyo ilikuwa ni neema kwani mume wake alimchukia. Hakutaka kuwa karibu na yeye na mara nyingi akichelewa kama mke akilalamika alikuwa anamwambia kuwa ana sababu ya kurudi nyumbani wakati kila siku alikuwa ni mtu wa pedi tu. Aliingia chumbani saa kumi na mbili jioni alikuwa amemaliza kupika chakula cha usiku. Alimwambia binti wa kazi kuwa anaenda kuoga. Basi binti wa kazi alisubiri na kusubiri mpaka saa nne usiku mama alikuwa bado hajatoka. Alihisi labda kalala kwa kuwa akilala hataki kusumbuliwa. Basi alemwa kumtengea chakula na kuendelea kumsubiri kama anatoka. Binti wa kanzi alikuwa na ngalea TV. Sebleni na watoto walisha lala. Alipitia na usingizi na kuja kushtuka ilikuwa ni kwenye mida saa nane hivi usiku. Aliangalea mezani na kukuta chakula bado hakijaguswa. Hapo ndipo alishtuka na kutoka kwenda kumuangalia. Alimuangalia chumbani hakumkuta lakini ilisikia maji ya namagika bafuni. Alienda kugonga lakini hakusikia kitu. Aliamua kufungua ndipo alimkuta mama kalala sakafuni. Alikuwa uchi wa mnyama. Ameshikilia sabuni mkononi. Maji alikuwa na mwagika na ingia kwenye tundu la kupitisha maji lakini si maji tu. Ulionekana kuwa kuna damu nazo zilikuwa zinamvuja. Kulikuwa na damu nyingine zilikuwa zimeganda kwa pembeni ikionyesha kuwa damu nyingi zilikuwa zinamtoka. Lakini si hivyo tu. Bado damu kidogo kidogo zilikuwa zinamtoka mke wake sehemu za siri. Kuna vile alichukua kanga akamfunika akachukua simu ndipo alimpigia Ben ambaye alienda na kumkuta mke wake hana fahamu. Ben alimchukua mke wake na kumpeleka hospitali ambapo alipatiwa huduma ya kwanza ingawa hawakujua kwa sababu gani. Alikuja kuzinduka asubuhi damu zilikuwa hazitoki sana ingawa ilikuwa inatoka matone matone kidogo. 
Asubuhi baada ya kuona mke wake kazinduka Beni alitafuta Beni alinitafuta ili kuniomba msamaha kwa kuondoka bila kusikiliza wakati huo nilikuwa kwenye gari na safari yangu ya kuelekea Dar es Salaam Alipiga simu lakini sikumpokelea alipiga kama mara tatu hivi lakini sikupokea baada ya hapo aliacha na kunipigia tena mpaka nafika Dar es Salaam naenda kwa mganga natoka hajapiga Kitu hicho kiliniumiza sana na kuzidi kunipa hasira kwani niliona kama kaniacha. Niliona kama kanidharau kitu ambacho kilinipa moto kwa kwenda kwa mganga. Niliporudi nilienda kazini kama kawaida. Yeye alikuwa anakuja kazini. Tunaonana lakini haniambi chochote. Alionekana kuwa bize na familia kwani ilikuwa anakuja anaka kidogo na kuondoka. Ana matetezo gani huyo? Nilimuuliza Janeti rafiki yake ambaye alikuwa ni mbea sana pale kazini, yani alikuwa anajua kila kitu cha mfanyakazi. Mke wake anaumwa, yani yule mwanamke tangu kufiwa na mwanae hajakuwa sawa kabisa, yani anaumwa kila siku. Kila siku yeye anaumwa. Nimeambiwa kuwa anatokwa na damu tu. Aliniambia Wakati huo nilikuwa sijaongea naye kitu chochote alinipa umbea kuhusu mke wa bosi lakini alikuwa hajui kama mimi ndio sababu ya kila kitu mwisho aliniboa kwa kwani mambo mengi aliyokuwa akiniambia nilishaambiwa na mume wake tukiwa chumbani Siku mbili zilipita bila kunisamehe chochote nilihisi kuchanganyikiwa nilimpigia mganga na kumweleza kila kitu hakikisha unafanya naye mapenzi Dawa haiwezi kufanya kazi bila kufanya naye mapenzi. Kuwa makini, huyo ni mwanamke wake, damu ikikatika basi jua wewe unakatika. Aliniambia na kukata simu bila kuniambia alikuwa anamaanisha nini kuhusu mimi kukatika. Nilihisi kuchanganyikiwa kwa kweli. Nilipani kini kijua kukatika alikokuwa anazungumzia ilikuwa ni kufa. Wakati naongea na mganga wangu Kwenye gari na bosi naye alikuwa anatoka. Aliingia kwenye gari yake. Nilishindwa kujizuia na kumfuata. Hakuwa kwenye gari ya kazini, alikuwa katika gari yake binafsi. Basi niliingia na kukaa siti ya mbele. Kwa nini umenichunia? Wewe ndio umenikosea, lakini umenichunia. Nilimuuliza huku nikijifanya kujinunisha. Sitaka upumbavu wako. Mke wangu anaumwa. Hali yake ni mbaya. Naweza kumpoteza mama watoto wangu. Alafu naniletea ujinga hapa. Nataka kufanya mpango. Anasafirisho kwenda muimbili. Shuka, sitaki ujinga wako mimi. Shuka. Aliniambia kwa hasira. Mambo yameisha. Alikuwa tofauti kabisa. Sisi nini kilitokea lakini nilihisi kwa nampoteza muda si mrefu. Kuna vile nilianza kuvua nguo pale pale kwenye gari ilikuwa hata bado haiondoka ipo kwenye parking za benki. Nataka tufanye mapenzi. Hapana. Narui siti ya nyuma. Gari yako ni ya tinted. Hata kama hatufanyi basi napiga kelele. Nilimwambia, nilikuwa nimepagawa kabisa. Nilikuwa namuamini sana mganga na niliamini kama nikifanya naye mapenzi basi hawezi kuniacha. Lakini kama lilivyoambiwa nikiacha kufanya naye mapenzi mke wake atapona ndipo nimekatika sikuwa tayari kwa hilo Acha ujinga nitakutandika makofi na kukushusha hapa mshenzi mkubwa Acha kunichanganya Usinichanganye mimi aliniambia na niliendelea kuvua nguo nikabaki kama nilivyozaliwa Lekwa nimekaa siti ya mbele ingawa vio vilikuwa ni vetinted lakini kio cha mbele kilikuwa cha kawaida mtu yote angeweza kuona. Nilijua ataona aibu alichukua nguo yangu akanifunika na kuniambia kuwa twende nyumbani kwangu. Alikuwa na hasira na nilivaa nguo ya, ya juu lakini chini sikuvaa kitu mpaka tunaingia getini. Niliingia hivyo hivyo kufika ndani tu alinivamia na kuanza kufanya mapenzi na mimi. Alikuwa akifanya kwa hasira kama vile ananikomoa lakini mimi nilikuwa na furaha kuwa dawa yangu inafanya kazi. Baada ya kumaliza nilimwona kapoa hana hasira wala haraka tena kama mwanzoni. Mara simu yake iliita. 
Aliipokea na kuanza kuongea mama shikamo alianza kwa kusalimia na kuja mama lipe muda kama kuna vitu na malizia kazini na kuja alikata simu kisha kunigeukia akanembea kwa alikuwa ni mama yake anaongea naye mama yupo nataka kumuona nataka twende wote nilijikuta na mwambia sikuwa na nia kumuona lakini mama yake nilitaka kupima kama dawa imeanza kufanya kazi au la nilijua kuwa kwa akili zake asingeruhusu upuuzi kama huo lakini kwa dawa angekubali sawa lakini sasa umeshajiandaa tunaenda da na mke wangu sasa uoni kama itakuwa shida tushakata tiketi za ndege tunachelewa kwa hiyo unataka kwenda da na kuniacha mimi hapa nilimuuliza ndio nampeleka mke wangu sitaki kama ni kuondoka tunaondoka wote na nataka kwenda kumuona mama yako Nilimwambia kwa hasira bado sikuwa na imani kama dawa imeingia vizuri hivyo niliona kama nikimwacha akaondoka mwenyewe mapenzi angeweza kurudi kwa mke wake kabisa Alitaka kunigomea lakini tulirumbana sana mpaka anatoka nilitoka na kuingia kwenye gari kilazima Tulifika mpaka nyumbani Bako ile nashuka kwenye gari nataka kuingia tu nikakutana na mama yake ambaye alikuwa anatoka nje kuangalia kama Ben karudi au la. Huyu ni nani? Mama yake aliuliza kabla hata ya salamu. Shikama mama. Nilimsalimia huku nikitaka kumpa mkono lakini aliukata. Yaani kaupangusa kule. Bernard, huyu ni nani? Anafanya nini hapa? Alimuuliza mwanai kwa hasira sana. Ni mfanyakazi mwanzangu nilitaka amsindikize mke wangu. Hivi una akili kweli? Hivi unafikiri nimezaliwa jana? Huyu mwanamke simtaki, simtaki kabisa. Hivi unataka ndio washa kutengeneza kiasi hicho? Huyu binti simtaki. Tena, tena Bernard, tena. Lakini mama hata humjui. Ndio umemwona hapa leo. Mama yake alimsogelea kwa karibu na kuniangalia machoni. Haya macho nilishaona na si mazuri kabisa. Mwanangu simtaki kabisa huyu mwanamke hapana. Wakati sisi tunaangaliana Ben anatafuta kitu cha kuongea naye mama yake. Mama yake aliingia ndani na kukimbia alitoka baada ya sekunde chache lakini alitoka na pochi yake. Alinisogelea akaingiza mkono kwenye pochi na kutoa chupa ndogo ya maji. Alitoa maji na kumwaga kwenye mikono yake kisha akanimwagia. Hii sura niliona jana wakati na sali usiku. Mwanangu huyu si mtu. Ndio wana nakwambia unatembea na maji ya baraka. Mizigo kama hiyo usingebeba. Binti ondoka, rudi uliko toka ushindwe. Kwa jina la Yesu. Nyumba hii na lindo na damu ya Yesu. Toka ushindwe. Aliongea huku akiendelea kunimwagia yale maji ya baraka. Nilijua mambo yameharibika baada ya ule mama kuanza kufanya ulokole wake wakati mimi sina dawa mpya mwilini mwangu nilihisi nitaumbuka kabisa Sikutaka kukaa pale kabisa nilitoka nikikimbia kwenda nje huku nikipiga kelele kulalamika kuwa naitwa mchawi Nilitoka mpaka pale nje kabisa geti nikisikiliza kama Ben atatoka kuja kuungana na mimi lakini hakutoka nilimsikia anazuzana na mama yake Umetitia aibu sana mama. Hivi unajua kwa yule nani alikuwa analalamika Ben. Unamuita tu mchawi binti wa watu. Hata umjui unaanza kumwagia mimaji maji yako. Aliongea kwa sira sana Ben. Kwa hiyo unanifokea. Mama yake alimuuliza, "Ndio nakufokea. Acha kuingilia maisha yangu. Yaani kila kitu ninachokifanya unajifanya unajua. Kwanza nani kakwambia uje hapa? Mke wangu anaumwa." Nataka kumhudumia lakini unanibana bana. Kila sehemu nataka tuwe wote. Nishakuwa mtu mzima mama. Sitaki kuunguzana na wewe kila siku. Sitaki kupangiwa maisha yangu na wewe. Kila kitu ninachofanya unanipangia. Ben alimfokea mama yake akilalamika mambo mengi kuhusu mama yake na namna anavyoingilia maisha yake. Mimi kule nje nilianza kucheka kwa furaha nikiwa najua dawa inafanya kazi, yani inaingia mdogo mdogo. We ni mwanangu. Nilikuzaa mimi na nitaendelea kuhakikisha unakuwa kwenye mistari yangu. Huyo binti simjui lakini 
Nilishia mota mara nyingi sana. Nilishia mwona mara nyingi ni mwisho wenu. Si mzuri. Mimi ni mama yako. Mimi ni mama yako na kwambia. Siwezi kukaa kimia nikiona mwanangu anaharibikiwa. Mke wako kalala hajitambui. Badala kuja kuangaika naye unaangaika na huyo mwanamke. Umetoka kufanya nini huko? Si unaenda kushughulikia usafiri. Muda wote huo ulikuwa unafanya nini? Mpaka tunapigiwa simu kuwa hakuna kitu umefanya. Nimesema mimi ni mama yako na kama unafikiri nitakuacha upotee. Kwa kuwa sasa hivi unajiona umekuwa sana. Una kazi nzuri, si ndio eh? Unanihudumia basi unasahau. Unasahau Ben. Ben nitapambana na kila kitu. Iwe nguvu ya kichawi au binadamu. Sijui ushetani, sijui vinyi ya mkera. Sijui kuzimu, nitapambana kukulinda. Najua huna imani wewe. Unanona nimechanganyikiwa mimi mama yako, si ndio? Mama, nimechoka na maneno yako. Sisi tunaondoka na sitaki kukuona da. Kwa mke wangu. Niache familia yangu. Kwa nini unahangaika hangaika na mimi? Kila mke wangu akiuma unakuja kwangu. Unakuja kufanya nini? Ulikuja kwa chukua wanangu. Sijui mkakati mkakae huko kijijini huko. Mimi nilikuwa sitaki lakini wana, wanatoka kwako, wanarudi wamepata ajali. Hawapo tena. Sitaki uingilie maisha yangu mama. Sitaki. Ben alikuwa ni mkali kweli kweli. Unasema nini mwanangu? Unataka kuniambia mimi ndio nimeua wanao? Mama yake alimkatisha na kumuuliza. Sauti ilikuwa ni ya msistizo lakini alionyesha kuwa na uchungu. Hata mimi nilijisikia vibaya kwani alivyokuwa anaongea Ben ni kama alikuwa anamwambia mama yake ndio kasababisha matatizo katika maisha yake. Hivyo hivyo ulivyosikia. Wanangu walikaa salama nyumbani kwangu lakini ukangangania Unataka kuona jukuu. Ile ileko ajali ya gari watoto wadogo. Unajifanya kuokoka kila sehemu na maji maji yako. Eti maji ya baraka lakini huna lolote. Tango mke wako atoke kwako kijijini maisha yangu yameharibika. Ametoka huko kupoteza watoto wawili. Kila siku ni kuumwa. Mke wangu ananuka kama maiti. Sasa hivi anatoa damu kila sehemu. Na uze huo badala huko kujijini kuhangaika umekuja hapa. Umekuja kufanya nini? Ukilizo umekuja kufanya nini kama si uchawi wako huo? Nilitamani kuingia ndani na kumwambia Beni muache mama yako. Pamoja na kumtaka na ushetani wangu mwingi lakini namna alivyokuwa anaongea na mama yake ililiumiza sana. Nilijisikia vibaya huku nikimwaza mama yangu. Namna alivyohangaika na mimi halafu mtu anamwongelesha maneno mabaya namna hiyo. Sijui nilipata wapi ujasiri lakini niliingia na kumshika Ben. Boss, hayo maneno gani ya kumwambia mama yako? Hapana. Kanikosea lakini si maneno ya kuongea na mama yako. Nilimwambia huku nikimvuta kutaka kumtoa nje. Acha unafiki. Unajifanya kunitetea. Hul ni mwanangu, namjua. Najua hizi ni si akili zake. Kama unafikiri nitapumzika kwa sababu ya mwanangu, kuniita mchawi basi sahau. Narudia na kujua we binti, nimesha kuona mara nyingi sana. Usijifanyi mnafiki kunitetea kwa kuwa mwanangu kanitukana. Narudia na ujua beni. Na kujua wewe, toka nyumbani kwangu kabla sija kuharibia. Nita kuharibu katika jina la yesu. Yule mama aliongea alionyesha ishara msalaba. Akatoa bibilia, akaitoa na kuanza kuisoma. Akachukua tena maji ya baraka na kunimwagia. Nilijihisi kutetemeka nguvu zilianza kuniishia. Nikajua na shindwa nguvu zikatoka tena. Lakini sikufika mbali nilitembea kidogo. Nikadondoka sikuwa nimepoteza fahamu. Beni alikuja na kunisaidia kunyanyuka akaniingiza kwenye gari na kuondoka. Mama yangu ni mchawi, huwezi kushindana naye. Unaona anataka kumua mke wangu. Najua tu anataka kumua mke wangu. Beni aliniambia nilikuwa sina namna. Niliona yule mama ni tishio hivyo nililazimika kukubaliana naye. Hata mimi naona mpenzi. Yaani alivyonisogelea nilihisi kama nabano pumzi. Nilikuwa naona marwerue, naona picha ya mtu kashika kisu kikubwa anataka kunichoma nacho. Hapana ise. Nimemogopa sana mama yako. Mimi kama maisha yenyewe ndio haya, bora tuachane. Sitaki kufanya nywa 
kama mke wako. Hivi mimi sina hata mtoto. Nikianza hedhi ya kila siku damu sinitachanganyikiwa mimi. Niliongea huko nikimlazimisha machozi kutoka ingawa alikuwa mgumu kwa machozi kutoka. Wao walitangulia kwenda da mimi nilienda siku inayofuata Ben aliniambia anataka kuwa karibu na mimi kwani alikuwa anahisi kwa mbali na mimi kuna kitu kibaki naweza kunitokea ingawa alishukia kwa baba yake mdogo lakini ilipofika tu alikuja kwenye hoteli nilikuwepo tukaendelea na mambo yetu hali ya mke wake ilikuwa bado ni mbaya alifanywa vipimo lakini hakuonekana na ugonjwa wote kila kitu kilikuwa sawa hata madaktari walikuwa hawajui kuwa ni nini. Tulika kama siku nne hivi. Alitakiwa kurudi kazini na bado hali ya mke wake ilikuwa ni mbaya. Ah, mimi nadhani ningejaribu kuengenji. Najua huamini sina mambo mengi. Lakini sitaki umpoteze mke wako. Ukifia na mke utachanganyikiwa sana. Nilikuona kipindi unaomboleza vifo watoto wako. Hapana, wale watoto nao ni wadogo. Wanamhitaji sana mama yao. Jaribu kuengage sehemu nyingine. Hebu jaribu kuangalia. Nilimwambia nilikuwa nataka kumteka akili, nilikuwa najua kinachotokea kwa mke wake, hivyo nilitaka kujifanya kama vile namsaidia ili kumuona mwema. Kwa wakati huo alikuwa anaamini kuwa mama yake ni mchawi na anahusika katika kuua watoto wake na pengine anataka kumuua mke wake. Mama yake alikuwa ananiona mimi ni mchawi na nilikuwa na uhakika kuwa ipo siku ataniumbua. Niliona ni nafasi yangu kujisafisha kabisa. Hapana. Hayo mambo mimi sitaki kabisa ingie akilini mwangu. Ukishanza umeanza mambo ya kutoana sadaka ndio siapendi kabisa. Sitaki. Mimi naona tuangaike hivi hivi naamini atapona. Aliniambia nilijua hofu yake ya kwenda kwa mganga ilikuwa ni mambo ya kuambiwa labda mtoe mwanao au ndugu yako. Hakuna kitu ambacho mimi shangazi yangu aliumwa alihangaika hospitali wakamwambia kuwa maini yake yameoza. Akahangaika sana naye lakini kuna kaka mmoja akamsaidia. Hakuna matunguli, hakuna kuroga wala hakuna chochote. Naamini ni dawa za asili. Kuna watu wamepewa karama ya kutibu. Una haja ya kuogopa. Kuna kaka naongea naye uende ukamuone. Huna hata haja ya kumtoa mke wako hospitali. Hakuwa na haja ya Ramli wala nini. Niliongea naye kumshawishi aliposikia hivyo. Alikubali wakati huo tayari. Nilishaongea na mganga wako akaniandalia dawa. Niliondoka na kurudi kwake tukafika na kuingia wote. Beni alishangaa kuona mazingira ya pale. Hayakuwa mazingira mganga tulifika katika chumba kile kile na kutuambia tukae. Tulikuwa Ben akakaa kuelezea tatizo la mke wake kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Mimi o sipigi ramli, huwa sipigi ramli. Kuwa makini sana na mama yako, anaweza asiwe mchawi lakini kuna na watu wengine wana mikosi yao. Kila unacho kigusa kinapotea. Shika hii dawa, kampe mke wako tumboni na simu zisiri. Kesho atamka na utamleta Joni nyio watatu. Alimwambia hatukukaa hata dakika kumi ha, hakutaka pesa alitoa na dawa tena kupaka. Wakati tunaondoka hata Ben alikuwa anashangaa ni mganga gani wa namna ile. Alihisi labda ni uongo. Mimi nilimwambia afanye kama alivyoambiwa ili kuona kama mke wake atapona au la. Aliondoka na kwenda kufanya hivyo na baada ya kumpaka alirudi kwangu. Sisi tuliendelea na mambo yetu asubuhi alipigiwa simu kwa mke wake kaamka. Hai. Tena hali yake ni nzuri kabisa alivyoamka alitaka kuonana na mimi. Alirudi kitandani kwa furaha alinikumbatia na kunishukuru. Akanisifia sana kwamba mimi ninamsaidia kwa kiasi chake. Yaani mimi ninamsaidia kwa kiasi kikubwa sana. Wewe ni mwanamke wa kipekee. Yaani nilidhani kwa labda kwa kuwa tuko pamoja utamchukia mke wangu. Kumbe wapi? Nashukuru sana. Wewe ni mwanamke wa kipekee tena wa ajabu sana. Alinikumbatia kwa nguvu mpaka nikaanza kukosa pumzi. Nilimtoa kifuani kwangu na kum, kumwambia tunatakiwa kwenda kumuona mke wake na kwenda naye kwa mganga ili dawa ifanye vizuri. Tulijiandaa na kuondoka wakati tunafika. Alikuwa amesharuhusiwa kutoka alikuwa na baadhi ya ndugu 
Ndugu waliponiona walikasirika nilihisi labda walishaambiwa na mama yake kuhusu mimi. Lakini sikujali. Mke wake aliponiona alinisalimia akanikumbatia kwani alikuwa ananikumbuka vizuri sana. Sija kuona tena baada ya msiba. Aliniuliza siku ya msiba nilikuwa karibu naye sana nikijifanya kumsaidia kumbe nilikuwa namchunguza. Kazi tu dada pole kwa kuugua. Nilizuga na walitaka kupanda kwenye gari la baba yake mdogo lakini Ben alikataa alimwambia mkewe kuwa kuna sehemu anataka mpeleke. Ndugu alishangaa lakini alishamua aliwaambia kuwa anahitaji kuwa na mke wake alichukua taksi na tukaingia watatu akiwaacha ndugu zake wakishangaa tu midomo wazi. Huyu dada ndio kwa kusaidia. Ungekufa Ben bila kuliwaza alianza kueleza. Kivipi? Mke wake ambaye alikuwa bado anashangana ile ondoka ondoka haraka haraka aliuliza. Utajua mbeleni wewe mshukuru tu. Sijui kwa nini lakini wanataka kutumaliza. Alimwambia, wakati huu huu simu ya Ben iliita mke wake ndio alikuwa kaishikilia kwani tulipoingia tu kwenye gari alitoa simu zake mfukoni. Moja akawa anaitumia na nyingine akawa kaishikilia mke wake. Mama, alimwambia huku akitaka kuipokea. Acha usipokee simu yako. Usipokee simu ya huyu mwanamke. Aliongea kwa hasira huku akinyoosha mkono na kumuonyeshea ishara ili asipokee. Kwa nini? Labda anataka kujua kwamba naendeleaje. Mke wake alimwambia huku akitaka kuipokea. Utakufa wewe. Kashajua umetoka hospitali, anataka afanye uchawi wake. Acha. Beni aliongea kwa hasira huku akiipiga ile simu ili tu isipokee. Mke wake alishangana kuuliza maswali mengi lakini hakupata majibu. Sitaki tu uongee na mama. Hayo mambo mengine utakuja kujua baadaye. Lakini sitaki mimi sasa hivi. Aliongea kwa hasira tulifika mpaka kwa mganga tayari nilishampigia simu hivyo ingawa tulikuwa foleni kubwa lakini alitufuata na kutuingiza ndani. Tuliingia wote alitukaribisha na kumwambia mke wa Ben kuvua nguo ya juu mbele ya Ben na mbele yangu. Alisita kidogo lakini Ben alimwambia kufanya hivyo. Basi baada kuvua alimchanja kidogo kifuani na tumboni, akampaka dawa kisha akawa kamaliza. Akaturuhusu kuondoka na kutuambia kuwa yeye kashamaliza kazi yake ya kutoa dawa kazi iliyokuwa imebaki ni Mungu ambayo ni kazi ya kutibu. Kuwa makini sana na mama mkuu wako. Alimwambia bila kusema sababu yoyote. Tuliondoka mke wake alikuwa anajisikia vizuri. Njia nzima waliongea. Alimrudisha kwa baba mdogo na siku ile alilala huko. Usiku mimi sikulala. Labda nilikuwa na wasiwasi sijui dawa gani kapewa. Tangu kuja pale alikuwa analala mimi halafu hafla anaenda kulala na mkewe. Nilimpigia mganga na kumuuliza akaniambia niswe na wasiwasi. Ndio wanaagana hivyo. Ushoga ulianza na mke wake aliniamini kuliko mtu mwingine yeyote. Kila kitu tukaanza kufanya pamoja na mara nyingi nilikuwa kwake. Alikuwa hana kawaida ya kuja kazini kumuona mume wake lakini alianza kuja na akija ni lazima kuniita tunakaa ndani hata nusu saa. Kwa wakati huo bado nilikuwa naendelea na mahusiano na mume wake. Alijua mpaka familia yangu akawa rafiki wa mama yangu na mara nyingi alikuwa na mara nyingi nilikuwa nikienda kulala kwake. Usiku mume wake alikuwa anatoka tunalala wote bila ye kujua. Alikuwa na duka kubwa. Nilimuunganishia mdogo wangu ndio akawa anauza. Maisha yake yalibadilika. Niliamiliki mimi. Si hivyo tu, sikuwa na ficha tena kuhusu kuchepuka. Nadhani mke wake ndiye pekee alikuwa hajui. Mke wake alikuwa anafanya kazi lakini alikuja kuacha bila sababu yote. Duka alilokuwa anasimamia alimwachia mdogo wangu ambaye alikuwa anauza ila mimi ndio nilikuwa nasimamia kila kitu. Mwanaume alinunulia gari mbili za kutembelea haria moja na IST New Model moja. Mama yangu alijua kuwa nipo na yule mwanaume lakini kwa kuwa nilikuwa nikisaidiwa pesa hakusema kitu chochote. Mwanzo alinisihii kuachana na yeye lakini mwisho alizoea tukawa kitu kimoja. Kazini nako mambo yalikuwa ni moto. 
Mimi ndo nilikuwa kila kitu. Bosi alikuwa akinisikiliza hata kwenye mambo ambayo hayanihusu, mambo ambayo yalikuwa juu ya elimu yangu lakini nilikuwa napewa nafasi. Wafanyakazi wenzangu walikasirika, wakawa wananichukia lakini mimi sikujali. Nilichokuwa nikiangalia mimi ni kuwa nilikuwa natengeneza pesa bas mwanangu mimi ndio nilikuleta hapa na kuchukulia kama mwanangu siwezi kuingilia maisha yako lakini hebu punguza kasi unachofanya si sawa umeingilia ndoa ya watu na sasa umeingilia kazi huyu hapa kajiriwa akiharibu tu ni dakika mbili wanamuondoa siku moja yule baba ambaye alinitafutia kazi ya kujitolea pale alinita ofisini kwake kuongea Aliongea maneno mengi sana lakini hata sikujali. Nilimsikiliza mpaka mwisho kisha nikamwambia. Kama unampenda bosi mchukue. Mbona na wenzako wengi tu wanaolewa? Mwanaume mtu mzima unakuwa na kierehere namna hiyo. Nilimjibu kisha nikatoka zangu. Nilitoka nikiwa na hasira kwani nilihisi kama anaingilia maisha yangu. Jioni nilienda kumsalimia mama kwani nilikuwa siishi naye tena. Nilimkuta ana mawazo, nikamuuliza nini tatizo, ndipo aliponiambia kuwa yule baba aliyenitafutia kazi alikuja kumuona na kumwambia mambo mengi sana. Mwanangu, kama unayoyafanya ni kweli basi kuna sababu za kuacha. Haya maisha pesa zinatafutwa. Wewe bado binti mdogo sana, acha kuharibu maisha yako kwa sababu ya pesa. Mama aliniambia alikuwa anajua kuhusu mimi kutembea na bosi na ukaribu wangu kwake lakini hajui kama nimeanza kuingilia na kazi nimemteka bosi wangu hasiki chochote hambiliki kwa lolote watu wanasema kuwa unaenda kwa waganga na wewe mwenyewe ndio unatangaza hivi unajua kuwa yule baba aliwahi kunitongoza na kuna siku alitaka kunibaka kwenye gari yake niliamua kudanganya baada ya kuona kuwa maneno ya yule baba yanamuingia mama yangu mama alinisikiliza lakini hakuonekana kuniamini Sikutaka kukaa pale niliona ananichanganya tu. Niliaga na kuondoka zangu. Alinisikiliza lakini hakuonekana kuniamini. Sikutaka kukaa pale niliona ananichanganya. Niliaga na kuondoka zangu. Kipindi hicho nilikuwa sina mganga mmoja. Nilikuwa na waganga zaidi ya watatu kwani kila ukienda sehemu moja unakuta dawa inapungua nguvu. Ukiulizia unasikia kuna mtu fulani ni kiboko basi unaenda. Niliamua kwenda kwa mganga mwingine ambaye alikuwa karibu pale pale Mwanza kuongea kuhusu yule baba. Nilimwambia kuwa ananisumbua. Yaani anataka kuingilia maisha yangu. Basi alinipa dawa fulani na kumwambia kuwa ni hakikishe kuwa hiyo dawa na mwekea ofisi ni kwake na anaikalia. Basi nilichukua ile dawa na kwenda ofisi ni kwake, nilivizia asubuhi kabisa kuinyunyizia kwenye kiti chake. Nilikuwa namwangalia mpaka anaingia akaikalia kabisa nikajua kuwa mambo yameisha. Nimeshamweza na nitamfunga mdomo mazima. Sikujua ilikuwa inafanya Nini lakini niliamini kabisa haitaua kwani mganga wangu tunafahamiana na nilishamwambia kuwa siwezi kuua. Baada ya kama nusu saa hivi yule baba aliniita ofisini kwake alikuwa amekaa kwenye kiti kama zoba. Ananiangalia tu, alikuwa hawezi kunyanyuka na alikuwa anapumua kwa shida sana. Aliniomba nimchukulie kabegi kake kadogo ambako kalikuwa pembeni tu na meza lakini hakuweza kuchukua. Basi nilichukua akaniambia nifungue ni mtole flash yake. Nilifungua na kuingiza mkono kupapasa nilipapasa mpaka niliposhika kitu fulani hivi ambacho ni kama flash. Nikakitoa ili kumpa lakini ile kuangalia haiko flash. Ilikuwa ni hirizi. Nilishtuka na kuiachia lakini haikudondoka. Nilihisi mwili kutetemeka kama kupigwa ganzi vile. Nahisi kizunguzungu. Hafla na muona yule baba anasimama, yuko vizuri kabisa ananiangalia. Nilikuwa siwezi hata kunyanyua kidole alinishika na kunikalisha kwenye kiti chake kisha akaniambia. Binti, usidhani mpaka kufikia nafasi hii hapa kazini ni kazi ya Mungu. 
hapana Mungu ana nafasi yake ila wengine tuna ulinzi binafsi mimi huniwezi huunga ule umwaga hapa mimi nasongea ugali nyumbani <laughs> alicheka kidogo baba umenifanya nini nilimuuliza huku nikijaribu kwenye nyuka lakini nilishindwa kabisa Migu ilikuwa haina nguvu kabisa na nilikuwa nikiongea kwa shida sana. Yule baba hakunijibu, alitoka nje na kuita mlinzi ambaye alikuwa anapita. Huyu binti atakuwa anaumwa. Kaingia hapa kanisalimia naona kadondoka. Hebu ita watu waje kumwangalia. Alimwambia mlinzi ambaye alikimbia kuita watu kisha ye akarudi kunifuata kwenye kiti. Aliniinamia na kuniangalia usoni alinidokolea macho alinichukua mkono wake na kulia na kunishika kiunoni alinifinya kwa nguvu sana nilisikia kap kulikuwa ni kama kitu ambacho kinavunjika nimekuona muda mrefu unamfanyia bosi wetu vituko na mambo yako na kuangalia tu lakini sasa hivi umevuka mipaka umeingilia na kazi sijawahi kufanya kazi na bosi mpuzi kama huyo kama unafanya ujinga akihamishwa au akifukuzwa basi tutashindwa kupiga madili yetu hapa mpuzwe unadondoka na hutarudi tena hapa nimeamua kukusamehe kwa kuwa na mheshimu sana mama yako la sivi usingevuka kisingiti cha mlango wa kuingia nyumbani kwenu leo aliongea kwa sauti ya chini lakini iliyojaa umakini na hasira Nilikuwa na maumivu makali lakini nilishindwa kabisa kupiga kelele. Sauti haikutoka kabisa. Aliniachia kwani watu walishakuja. Hafla nilianza kujisikia vizuri. Kichwa kilikuwa chepesi tena nilirudi kama kawaida. Akili zilinirudi vizuri. Nilitaka kunyanyuka kuondoka lakini nilikuwa siwezi. Ili nanyanyuka tu kiuno kilianza kuuma kweli kweli. Nilisikia maumivu makali sana kiunoni. Nilikuwa na hisi kama kiuno kimekatika kimelegea. Nilijitahidi hivyo hivyo lakini nilishindwa. Nilijikuta na dondoka mpaka chini watu walinishika na kuninyanyua. Unauma wapi? Waliniuliza. Ha. Kiuno, kiuno kinauma sana. Niliongea kwa hasira huku nikijaribu kunyanyuka tena, lakini nilishindwa. Umivu ilizidi mara mbili yake. Huyo mtoe ni nje. Atajisikia vizuri. Nye, hamoni kuu humu ndani. Hakuna hewa. Mtweni akapate hewa. Yule baba mzee Masumi walininyanyua na kunitoa nje. Walinikalisha chini na kunilaza kwenye majani huku wakinipepea. Lakini ile nafika nje tu nilianza kujisikia vizuri. Mwili ulipata nguvu na nilijaribu kunyenyuka niliweza. Nirudi katika hali yangu ya kawaida kabisa. Uwezi amini yani ni kama ile asubuhi wakati naingia kazini. Nilinyanyuka na kuanza kutembea, waliokuwa wamenibeba walinishangaa kwani sekunde chache nyuma nilikuwa siwezi hata kusimama. Niko vizuri, niacheni. Niliongea kwa ukali kidogo, kwani nilitaka kuingia ndani kurudi kuendelea na kazi wakati wao walikuwa wananiambia bado naumwa, hivyo nipumzike kwanza sehemu yenye hewa. Sina mikumbi uniache. Mbona wewe unakuwa na kerere namna hiyo? Nilimwambia kaka mmoja ambaye alijitahidi kunishika. Nilikuwa namuona kama kituko wakati nakuja pale naanza kazi alinitongoza na nilikula vitu vyake sana. Nilikuwa bado sijamkubalia nilikuwa na mpango huo na kwa wakati huo nilikuwa namuona wa maana sana. Kwangu ilikuwa ni fahari fulani kutongozwa naye. Lakini wiki hiyo hiyo kabla sijamalizana naye ndipo nikatongozwa na bosi. Ingawa yeye alikuwa ni kijana na labda ishu ya ndoa ingeweza kuja lakini nilizama haraka haraka kwa bosi. Na yeye nilianza kumdharau. Nilimuona kama pimbi tu. Pamoja na kuja kujua kuwa natembea na bosi lakini bado alikuwa akijipendekeza kwangu. Kuhangaika akiamini ipo siku nitakuwa wake. Kwangu mimi nilishamsahau akili yangu yote ilikuwa kobosi. Ile kunishika nilihisi kichefuchefu, nilimsukumia pembeni na kuingia kurudi ndani. Ah, msikilize mwanzako. Rudi kakae nje na ukapumzike kwenu kabisa. 
Mzee Masumi ambaye alikuwa kama ananifuatilia aliniambia. Lakini siku mjali, nilimjua yeye ni mchawi kazinizidi dawa na kwa siku hiyo lakini siku na muogopa kabisa kwani dhana ya kwenda kwa waganga kwangu ilinipa ujasiri sana. Niko sawa. Wewe kaendelee kusonga ugali wako huko huko kwenu. Eti huu unga kwa kwa unasongea ugali. Kasonge. Nilimwambia na nilikuwa nikikumbuka maneno yake dharau ambayo alikuwa ananiambia kipindi ameona dawa zangu. Niliamini kinga nilizokuwa nazo zimenisaidia ndio maana nimesimama na kuushinda uchawi wake. Niliingia mpaka ndani lakini ile navuka mlango sijapiga hata hatua mbili nilidondoka tena. Kiuno tena kikaanza kuniuma nikashindwa hata kwenye nyuka. Watu walikuja kunibeba tena mpaka nje na nilipofika nje nikapata nafuu tena. Nikataka kwenye nyuka lakini mzee Masumi alinifuata pale chini. Binti, wewe ni mdogo sana. <laughs> Najua una kinga, una irizi kiunoni. Eti umeivaa na chupi. Yaani umeichomeka kwenye hiyo nguo ya ndani kabisa. Nishaivunja mwanango. Nimekuambia ningekumaliza lakini namheshimu sana mama yako. Ni Muislamu safi kabisa ambaye hana mabaya yoyote kule mtaani kwenu. Sasa nakwambia, ondoka, huwezi kuingia tena kwenye hii ofisi. Ujinga wako kafanye huko huko na watu wengine, siwezi kufa maskini kwa ajili yako. Ukivuka tu ule mlango wa kuingilia ofisini wewe maumivu tu. Toka hapa. Aliongea kisha akanyanyuka alienda na kumuita kaka mmoja ambaye alikuwa ni mfanyakazi pale. Wewe si unajua kuendesha? Alimuuliza. "Hey, wewe si unajua kuendesha?" Alimuuliza. "Ndio." Basi chukua gari yangu mpeleke nyumbani. Anahitaji kupumzika kesho atarudi huyu. Leo kachoka." Alimwambia, "Nilimtuma rafiki yangu kunichukulia pochi yangu. Nikachukua lakini ligoma kupanda gari yake." Liko niko sawa kabisa natembea mwenyewe. Mzee Masumi aliniangalia mpaka nikapotelea. Niliondoka nikiwa na hasira sana huku nikiwaza ni kitu gani kimetokea. Niliangalia ile benki kwa uchungu sana kwa niliona kama maisha yangu yanarudi kwenye umasikini kama awali. Hakuna dhambi kubwa sana kama kukata tamaa. Kwangu umasikini ilikuwa ni laana na sikuwa tayari kurudia. Baada kutoka pale benki nilianza kufanya mawasiliano. Napokuwa mshirikina una mambo ya waganga ni ngumu sana kuwa na mganga mmoja wa aina moja. Napasa kuwa na waganga wengi kwani waganga ni kama madaktari. Kila mmoja ana utaalamu wake. Unakuta mganga huyu anatibu hiki. Mganga huyu hawezi hiki. Kwa hivyo waganga huwa wanategemeana. Yaani kila mmoja ana ile sehemu ambayo amebobea. Pamoja na kwamba madaktari wote wanatibu lakini ukimtafuta daktari wa meno na kumwambia afanye operation ya kichwa utauwa mgonjwa. Daktari bingu wa moyo hawezi kungoa jino. Macho hawezi kumtibu wa moyo. Hivyo hata kwa waganga hawa wa kienyeji au waganga wa jadi kuna ambao ni maalum kwa mapenzi. Lakini kuna wengine ni wataalamu wa kungoa mizukure. Yaani ukienda kwake unatibiwa tu katika hilo jambo ambalo umeenda nalo. Hasa wale kwa mapenzi ukienda kwake bwana. Yaani mkeo au mumeo anashikika kabisa. Ni dakika mbili tu. Kuna ambao wapo kwenye kuua. Yaani kuna kuna ambao wanaweza kabisa kulemaza watu. Kuna ambao ni wataalamu wa kutoa mashitani. Yaani kuna mambo mbalimbali mbali kabisa kwenye huu ulimwengu. Kuna waganga waina nyingi sana, ukienda kwa waganga mara moja, utawajua tu. Katika zile fuleni za kusubiria kutibiwa kuna yale maongezi na wagonjo fulani, basi utasikia wanase, kuna moja uku sehem fulani. Kama unataka kitu fulani, basi nenda sehem fulani, yani waganga huwa napea na connection. Hiyo ukia unashida, basi unamtafuta tu. Baada ya lile tukio nilijua kabisa kuwa nipo kwenye vita nilienda kwa mganga mmoja nikamwambia amsome nyota yule mzee akanambia kuwa hamwezi Lakini sikukata tamaa 
Nilihangaika kutafuta dawa ya kupambana naye kwa miezi mitatu bila mafanikio yeyote. Wakati wote huo bado nilikuwa naendelea mahusiano na Ben. Alinembea kuhusu kazi nikamwambia sitaki kufanya kazi ya kujitolea, hivyo anipe mtaji ili nifungue duka kwani nataka kujiajiri. Nilimwambia huku nikivuta muda nikiwaza namna ya kupambana na mzee Masumi. Nilitaka ni muache lakini nilijua kuwa ni lazima ataniharibia. Alikuwa anajua mambo mengi na nilikuwa na wasiwasi kuwa anaweza kuniharibia mapenzi. Alishaniharibia kazini na nilimuona kama mtu mbaya sana. Mimi kufanikiwa ilikuwa ni lazima kupambana naye kwanza basi nilihangaika kwenda kwa mganga naelekezo na huyu naenda hi kwa huyu lakini hakuna cha maana. Mwisho nikakumbuka shogangu mama Patrick. Kama mnamkumbuka yule mama mwongeaji ambaye alinipa lift siku ya kwanza natoka kwa mganga kule Tandale. Alishanipigia simu mara nyingi lakini kusema ukweli nilikuwa sitaki mazoea naye kabisa kwa sababu alikuwa ni mwongeaji sana. Yaani alikuwa na mambo ya Kiswahili kweli kweli. Alikuwa naongea sana. Yaani sikutaka anijue wala nijue mambo yake. Lakini kwa kuwa nilikuwa nimekwama ni sina namna ili nibidi nimtafute. Nilimwambia shida akaanza kucheka kweli kweli. Mwanzo nilihisi ananicheka lakini mwisho akaja kuniambia. Yaani hicho ndio cha kukuhangaisha. Nina mtu wangu dakika mbili tu. He. Anamaliza huyo mzee. Yaani huyo mzee ni hatari kweli kweli. Aliniambia Mimi sitaki kumaliza, sitaki kumuua, sitaki hiyo dhambi mimi. Tena ukizingatia mimi ni Muislamu, ninachotaka mimi ni kumkomesha tu mzee, kumuondoa pale kazini, yani anakera sana. Nilimuelewesha, alizidi kucheka kana kwamba ananishangaza. Nani kakwambia kwamba anaua? Mimi mwenyewe sipendi kuua, ninachosema unamaliza, unamfanyia kama mume wangu. Mimi mume wangu mwezi wa sita huu yupo kitandani amelala kapoza upande mmoja kajilalia kama mzoga Alianza kunieleza mambo ambayo yalinishtusha na kunishangaza mm. Mama maisha haya ni furaha yako katika hangaika hangaika zangu nilimfanikia kumpata mzungu shoga yangu nimemshilikiza yani nimemshikiliza na kumshikilia Bye baba, Patrick. Alivyona si mjali. Si ndio akacha umalaya. Akajua nina mtu, akaanza kunichunguza. Wakati hiyo mzungu wangu penzi limekolea, yani penzi kidimbwi, yani mbuyi 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 tumekolezana. Huwezi amini shoga yangu, yani nakwambia huyu mzungu sijampa chochote, lakini ananipenda kama nini? Ananipenda, ananipa pesa nikikohoa tu. Yani kijikuna tu ananipa pesa. Najenga mwenzio sasa hivi. Kaninunulia gari na biashara kanifungulia. Lile gari ambalo nimekupa lift siku ile. Ni mzungu. <laughs> yani. Yaani ni fulu kuwaleta wazungu. Nataka nimlete mzungu mwingine. Basi mume wangu kelele nyingi sana anataka kumharibia. Basi nikasikia habari za mtu ambaye anaweza akamtuliza. Nimempiga jicho moja tu mume wangu kadondoka. Kapoza ni mwezi wa sita sasa hivi yuko chumbani. Yaani yuko nyumbani hajiwezi. Mama yake kaja kumuuguza mimi na kula maisha yangu tu na mzungu wangu. Ehe, mlete mzungu. Alinieleza jinsi alivyomfanya mume wake akapoza. Hawezi kunyanyuka wala kufanya chochote ili tu amsimfuatilie na kumharibia kwa mzungu wake. Kama umechoka Si ungemwacha kulikuwa na haja gani kumfanyia hivyo Hata mimi nilishangaa alikuwa ni mume wake baba watoto wake nilishangaa ni kwa nini asingemwacha kama anampenda sana huyo mzungu Ni mwache ili iweje mzungu huyo mpitaji huko kwao na anaanandoa Na sina mpango wa kuishi naye eti kwenda huko Ulaya mimi he Anamaliza mkataba mwakani, narudi kwa mume wangu tunaendelea na maisha. 
ni mume mume wangu halafu mzungu anaondoka sina hata mwanaume na uzee huu nani ataniona he wanaume wote ni leo nao waume za watu haya mambo kuhangaika ngaika kutafuta mume mwingine nani anataka mume wangu nampenda nimempumzisha tu kwa muda wakati natengeneza maisha nikishakamilisha mambo yangu aku shoga yangu anarudi <laughs> ah. kwa namna alivyokuwa anaongea ni kama kitu alichokuwa kakifanya ni kitu kizuri tena chepesi sana ambacho hata wewe ungekuwa unasimuliwa sidhani kama ungekuwa na roho ya ukakamavu lazima ungeogopa vibaya mno alikuwa anajivunia na kujiona wa maana kuwa hakumuua mume wake wala hakumwacha bali alimpa ulemavu wa muda tu wakati yeye anajitengeneza ingawa mganga alimwambia kuwa akitaka kutegua mume wake atarudi kawaida lakini nilijiuliza vipi mganga akifa vipi kama ikishindikana sikupata majibu lakini haikuwa kazi yangu hata mimi nilikuwa nina matatizo yangu hivyo nilihitaji sana msaada wake na si story za matatizo yake au mafanikio yake kuna mtaalamu yuko same huko pareni sehemu moja inaitwa um, makanya shogangu huyo ni kiboko yani huna mambo ya kuweka dawa siji kuoga stand bali jicho tu yani jicho lako tu kimkata jicho tu ukamwangalia mbaya wako ukamkazia macho ehe <laughs> yani unanuia tu unataka nini kimtokee basi kesho yake unasikia kimemtokea kitu na muaminia huyo mganga yani hana masharti kabisa na unalipa ukifanikiwa aliniambia kwangu umbali haikuwa tatizo kwani nilishaenda maeneo mengi kwa ajili ya waganga hivyo sikuona shida kabisa kusafiri eneo la umbali mrefu kwa ajili ya kumtafuta mganga ukifika huko kwanza tu ile unaingia basi unapeleka kwenye kanyumba kadogo kama moja hivi wote mnaambiwa kuvua nguo na kubaki uchi mnakalishwa chini yani mnaweza kukalishwa hata watu saba baada hapo watoto wa yule baba ambaye ndio mganga wanakuja watoto wawili wa kiume wanakuja na kuanza kuogesha wote yani nawaita watoto kwani sidhani kama washafikisha hata miaka ishirini hao wanaoogesha bila kujali kama ni mwanaume au mwanamke wote mnakaa sehemu moja kila mtu anakuwa ana shida zake jamani shoga yangu acha tu Lengo la huko kuogeshwa ni ili kila mtu kuacha mabalaa na kila kitu chake hapo. Kama umetupiwa kitu kibaya majini, unaacha hapo hapo unapoenda kwa mganga mwenyewe. Basi unakuwa mzima kabisa, yani kama umezaliwa leo. Mkishamaliza hapo, basi mnaenda kuotesha dawa. Wao wanaita kuchimba dawa. Hii ndio kuchimba dawa kama tulivyozoea hapana, ni kuchimba ia basi mnachukuliwa kundi lile lile mnapelekwa mpaka kwenye kajumba hako kamoja. Kila kijumba kina maana yake na kila aina ya dawa yake. Basi mkifikisha mnavua viatu, mnabaki peku peku, mnaingia mnaambiwa kila mmoja avue nguo tena na kujisaidia. Hiyo sehemu ukifika haina harufu lakini imejaa vinyesi balaa. Tena vingine unaona kabisa vibichi, yani unafika hapo Unapanga mstari unaonyesha sehemu ya kujisaidia tena kwa mpangilio. Yaani sehemu ulioonyeshwa ndio hiyo hiyo. Vimejipanga kama matofali na unafanya hivyo hivyo wale watoto wakikuangalia. Kila mtu anafanya na kila mtu ana shida zake. Hivyo hakuna anayejali. Nilikuwa naona kinyana na nataka kuacha lakini mama Patrick alinipa moyo wakati ananihadithi yale mambo. Ye alishazoea na wala alikuwa hajali. Hakuhitaji maelezo yeyote yale. Mimi sijisikii haja kubwa. Nilimwambia mama Patrick kwa kumnongoneza hivi. Hakuna shida. Wewe chuchuma tu utaona unashusha kichuguu kama si mlima. Aliniambia huku akinisistiza kufanya haraka kwani kulikuwa na foleni ndefu. Basi nilivua nguo. Nikachuchuma kama nilivyoelezwa. Kweli haikuchukua sekunde tano nilishatoa mlima wa kinyesi. Nikamaliza na kuondoka zangu. Baada hapo sasa ilikuwa ni foleni ya kumuona mganga. Kulikuwa na watu wengi tulikaa pale kwa mganga siku tatu tunasubiria zamu yetu. Katika
katika kipindi kile chote tulikuwa tunakula chakula kilichokuwa kinapikwa pale na hatukutoa hata shilingi kumi. Yeye hupokea pesa pale tu unapofanikiwa usipofanikiwa hatuhutumi chochote. Ila ukifanikiwa basi utatoa zawadi kutokana na mafanikio yako yalivyokujia usoni mwako. Siku ya tatu ndipo tulifanikiwa kumuona mganga kama waganga wengine tu alikuwa sehemu chafu. Kuna matunguli matunguli nilimuelezea shida zangu akanipa kibuyu na kuniambia nitaji jina langu na jina la yule mzee mara tatu. Nilitaja lakini nilimuona anaanza kutetemeka. Anashika shingo kama vile anakabwa. Alihangaika sana. Aliweweseka akapandisha na mashetani sasa wakaanza kuongea kiluga ambacho nilikosi kijui. Alikuwa kama anapigana anakwepa ngumi anakutana yani alikuwa anavuta kila kitu yani mambo yalikuwa ni kibao hapo Aliendelea kupambana na hayo mambo mpaka unamwona anachoka damu zinamtoka mdomoni na puani lakini haachi Nilijikuta naogopa kwani kwa uzoefu wangu Nilijua kabisa kuwa alikuwa anapambana na mashetani ya mzee Masumi Kile kibuyu wakati ananipa alikuwa akakifungua alinipa kwa mkono wa kulia huku mfuniko wake wa kitu kama gundi hivi alikuwa kaushikilia kwa mkono wa kushoto basi katika kupambana na kule nilimwona anahangaika kukifunga kile kibuyu yani ni kama kuna mtu anashika mkono wake na kuanza kuivuta pembeni anavuta mpaka basi alihangaika mpaka akakifunga alipokifunga tu kila kitu kilisimama alecha kupiga kelele Damu zilikauka na akawa yuko vizuri kabisa. Mama. Huyu mtu, huyu mtu alikunia huruma. Ange angeamua kukuua kwa wewe ambaye una kinga yote angekuua tu. Yaani akikoa tu anamaliza uko wenu wote mzima. Lakini tushamalizane naye. Nimemfungia hapa. Na unaweza kumfanya chochote unachotaka. Siko ukitaka kumfungua basi njo. Tumesha mfungia hapa. Eh. Eh. Aliniambia huku akionyesha kile kibuyu kilichofungwa. Baadaye alichukua na kukiwekea sehemu kama kwenye kabati hivi ambako kulikuwa na vibuyu vingi vidogo kama kile. Baada kukifungia alimuita mke wake ambaye alikuja. Nenda kaweke dawa hapa. Wapeleke namba saba. Alimwambia mke wake tulinyenyuka tukaongozana na yule mama mpaka kwenye kanyumba kengine agukua na namba alikafungua na kalikuwa na harufu mkali ilikuwa ni mchana lakini kachumba kalikuwa na giza sana kiasi hatukuona kitu chochote ndani Mkononi alikuwa kashikilia tochi kubwa za ile za sola aliwasha akalikuwa na kachumba kama kale ambako sisi tulienda kujisaidia utofauti wake ni kuwa Haka kalikuwa kamejaa sana. Hakuwa hata na sehemu ya kuweka nguo. Kalikuwa kamejaa vinyesi ambavyo vimekauka sana. Okota kimoja. Yule mama aliniambia nilimgeukia kwa mshangao nilitaka kumuuliza una akili kweli wewe? Yaani alinikata jicho huku akinifinya kana kwamba ananiambia kuwa sitakiwi kuongea chochote. Sikuwa na namna. Niliokota kama nilivyoamriwa. Nikaokota kinyesi kimoja kilichokuwa kimekauka basi nikampa yule mama. Tukaongozana mpaka kwenye kanyumba kingine akaanza kukitwanga mpaka kikatwangika. Baada hapo alichanganya na dawa fulani kisha akatupa na kuniambia niwe na kunywa kila siku asubuhi. Na changanya kijiko kimoja cha chai. Usichuje, weka kwenye kikombe na hakikisha unatafuna yale machicha kwa siku saba. Kisha maliza basi mtafute mbaya wako. Muangalie machoni kwa kumkazia jicho kisha nuia kitu ambacho unataka kimtokee. Hii dawa haiui. Sisi hatuui bali tunaleta na kumtia ulemavu. Ukitaka akutu mkoni awe tahira, awe kipofu basi ni wewe tu. Kama ukichoka na ukitaka kumsamehe basi ni lazima urudi ili kibuyu chake kifunguliwe. Kivunjwe kabisa la sivyo atabaki hivyo hivyo milele. Aliongea huku akinikabidhi ile dawa nilianza kunywa kinyesi cha mtu mwingine ambaye hata simjui. Ase, nilichukia lakini sikupanga kuinywa. Wakati tunarudi mama Patrick alikuwa ananisistiza sana kuinywa ili nifanikishe jambo langu. Usha kunywa dawa ngapi? 
Hivi unafikiria hizo dawa zinatengenezwaje? Unapewa tu unga unakunywa. Mbona hii cha mtoto? Kuna sehemu nitakupeleka hapo ndio balaya ni. Hebu kunywa acha utoto. Na kwa taarifa yako ukiacha mambo yanakugeukia balaa. Aliniambia nilijikuta na tishika kibibaya mno. Nilirudi nyumbani nikiwa na mawazo sana. Nilikuwa sijapata mwafaka kama ninyo ile dawa au la. Lakini siku ile narudi nilimpigia Ben kumwambia kuwa nimerudi kwani nilimwambia nimeenda kijijini. Kuna rafiki yangu kafiwa. Hivyo network ni ya shida lakini siku hakupokea yeye. Alipokea mke wake ulikuwa ni usiku kwenye saa mbili hivi. Unashingapi? Aliniuliza kwanza nilishangaa kwani haikuwa kawaida yake. Mke wake alikuwa kini heshimu na kuniogopa. Hata nikipiga simu kwa mume wake saa nane usiku alikuwa haongee kitu. Alishakuwa kigagula changu. Sasa nashangaa analijibu hivi. Ah. Nataka kuongea na mwenye simu. Nilimjibu kwa utaratibu kabisa. Hataki kuongea na wewe ndio maana amenipa simu ni kuambia kuwa acha kusumbua watu. Acha kabisa kumsumbua na unampigia ili nini? We si kazi umefukuzwa. Sasa mambo ya kuangaika na mume wangu kila siku ni nini? Au kwa kuli mpeleka kwa waganga wako ndio unaona kuwa unaweza kufanya chochote. Kaa mbali kabisa na mume wangu mshenzi mkubwa. Aliongea na kunifyonza kwa hasira. Na kukata simu. Yaani nilishangani kaisi kuwa labda Ben alisahau simu nyumbani na mke wake kaichukua tu. Ile mwangu mpigia simu kwenye namba yake ambayo ilikuwa ni namba yetu. Ni mimi pekee nilikuwa nilaijua hiyo namba. Nilijua kuwa kama hayuko nyumbani basi itaita na atapokea lakini kama yuko nyumbani haitaita kwani atamzuga mkewe. Nilipiga na ilita kweli alipokea. Afadhali umepokea kwani nimepiga simu yako ile nyingine na mke wako kapokea. Sijui kama umeisahau nyumbani. Nilimuuliza kwa bashasha. Wewe kigalula. Hebu ukiambiwa koma basi koma. Mume wangu hataki kuongea na wewe. Hakutaki. Ah. Alikuwa ni mke wake tena kabla sijijibu chochote. Huyu malaa yako haelewi. Hebu ongea naye, mwambie asitusumbue sisi tumelala. Ah. Hasira zilinipanda. Mwili mzima ulikuwa unatetemeka baada ya kumaliza kuongea na mke wake. Akili yangu yote ilihamia kwa mzee Masumi. Nilijotu ni kuwa yeye ndiyo sababu ya kila kitu. Nilitamani kwenda kwake siku ile na kumfanyia kitu kibaya lakini sikuwa na nguvu hizo. Bado nilikuwa sijanywa dawa na nikumbuka namna ile dawa ilivyotengenezwa kusema kweli nindejihisi kuchanganyikiwa zaidi. Yaani kunywa kinyesi cha binadamu mwingine kwangu. Ah, ilikuwa ni shida zaidi. Nilikaa mpaka asubuhi bila kupata usingizi akili yangu ilikuwa inawanza kurudi katika umaskini ambao nilikuwa nimeshauacha kwa muda. Asubuhi ilifika nikiwa macho, niliamka nikiwa sina pa kwenda. Asubuhi mama Patrick alinipigia. Alikuwa ananikumbusha kuhusu kunywa dawa, huku akiniambia kama sitakunywa basi mambo yangu yataanza kuharibika taratibu. Nilimwambia tayari yeshaanza kuharibika na kumwambia kile kilichotokea. Sasa usipoangalia hata wewe utaanza kuumwa. Alinitisha. Sikumsikiliza sana kwa kuwa nilikuwa na dawa za waganga wengine niliamini kabisa na nilikuwa nazitumia hizo kwanza. Sikuwa tayari kula mavi mimi. Yeni kunywa kinyesi kabisa kukoroga iwe kama uji alafu ninywe. Kuna dawa moja ambayo nilipewa kwa ajili ya Ben na nilikuwa bado sijitumia kwani wakati huo mambo yalikuwa ni mazuri tu. Changamoto ilikuwa ni dawa ya kuweka kwenye chakula. Hivyo nilitakiwa kumpata Ben. Asubuhi nilisubiri mpaka wakati najua kuwa kashaenda kazini ndipo nilimpigia. Alipokea lakini si kama kawaida yake ambapo huwa anapokea kimapenzi. Simu iliita. Akapokea. Unasema nini? Aliniuliza kwa hasira kweli. Jamani, hata bila salamu. Nilimwambia kama natania lakini hata hakusubiri niongee neno lingine. Alikata simu tena na nilikuwa nikipiga hapo okay. Nilimtumia meseji nyingi sana kumuuliza nini tatizo na nini ambacho kimemsibu. Hakunijibu hata moja. Nilijipa moyo kuwa labda yupo bize sana hivyo akiwa free atanitafuta lakini haikuwa hivyo. 
Siku hiyo ilipita lakini kesho yake mchana alimtuma dereva kuja kuchukua magari yake. Delizidi kuchanganyikiwa alikuwa kanihonga magari lakini kadi alikuwa nazo ye mwenyewe na zilikuwa na majina yake. Akanipigia simu na kuniambia kuwa nifanye mpango wa kuhama. Kwangu ilikuwa ni kama ndoto fulani nilijua kabisa kuwa mambo yameumana sasa na hali kuwa kosa langu bali ilikuwa ni kazi ya mzee Masume. Kwa hasira nilienda kuchemsha maji nikapika chai kisha nikachanganya na ile dawa nilikunywa ile dawa kama nilivyoagizwa. Siku nilipomaliza sikutaka kusubiri. Nilienda moja kwa moja kumzee Masumi nilienda asubuhi kabisa muda ambao najua yupo kuwa anatoka nyumbani kwenda kazini. Nilisimama nje nikasubiri ule wakati anatoka kuingia kwenye gari. Ndipo niligonga geti nilikuwa nimekaa kwa nje na mchungulia kwenye mwanya wa geti ili kuona kilichokuwa kinaendelea ndani ili wakati ambao anatoka na mimi ni kama na zuga pale getini. Nilipo ugonga alikuja mwenyewe akanifungulia. Nani? Aliuliza huko akifungua geti alipofungua tu macho yetu yaligongana sikutaka kumpa muda kabisa afanye mambo yake kwani nilijua na yeye ni mtaalamu sana. Kiharusi nataka ashindwe kwenye nyuka wala kuongea. Nilinuia huku nikimkazia jicho wakati na muangalie nilimwona anaishiwa nguvu. Alikuwa kashikilia mlango na mkono wake kuondoka katika lile geti. Niliona mdomo wake unapinda alidondoka chini kama mgomba huku ananiangalia ananikodolea macho. Si, ulikuwa unajifanya mshenzi kuwa unasongea ugali dawa zetu. <laughs> Basi kasongea na hii. Nilimwambia kisha nikaondoka zangu sikutaka kuonekana pale maeneo yale hatari ambako nilishafanya mavitus. Nilirudi nyumbani nikiwa bado siamini kama dawa yangu itafanya kazi kwani nilimuona yule mzee kama vile ana nguvu kubwa kuliko mimi. Nilishasumbuka kwa waganga wengi lakini haikuweza kunisaidia chochote. Basi kurudi nyumbani nilikutana na watu walikuja kufunga nyumba. Nilimwambia kuwa nyumba ni yangu na hawezi kufanya chochote lakini pembeni kulikuwa na gari dogo. Nililitambua kuwa ni gari la Ben. Nilijua kuwa yupo mule ndani hivyo nilienda kwa hasira huku nikilia kwa kulalamika kuwa kwa nini ananifanyia vituko kama vile. Kwa nini ananipora vitu ambavyo amenipatia yeye mwenyewe kwa hiari yake. Lakini kabla ufikiria lile gari alikuwa ndani alishuka alikuwa ni mke wake. Aliniangalia kwa dharau bila kusema chochote. Unafanya nini hapa nyumbani kwangu? Nilimuuliza. Nyumbani kwako? <laughs> Hivi nyie malaya. Mbona mnakuwa kama hamna akili kweli? Hivi unatembea na mume wangu. Kaja kakuka hapa kwenye nyumba yangu, nyumba ambayo tumejenga pamoja halafu anakudanganya kakupa nyumba. <laughs> Wakati nyumba ina majina yangu. Hivi una akili kweli? Umejifanya rafiki yangu kwa muda mrefu kumbe unanichukulia mume wangu. Kwa taarifa yako, mambo yako yote ninayo. Alianza kuongea mambo mengi nilimwangalia kwa hasira nikiamini bado nina nguvu nilimkodolea macho na kuanza kunuia adondoke lakini hakudondoka alikuwa kasimama ananiangalia tu Basi niache nichukue vitu vyangu baada ya kushindwana na mke wake nilirudi na kutaka kuingia ndani nilitaka kutoa vitu vyangu Una chochote humo ndani mbwa wewe kila kitu kilinunuliwa na mume wangu hata tango zako za ndani uondoki nazo wewe mbwa. Aliniambia, nilibaki nimesimama na muangalia tu kwa hasira. Wakati nimesimama pale simu yake iliita alikuwa ni Ben kwani baada kuiona tu namba aliniambia kwa dharau ngoja niongee na mume wangu. Lakini sauti yake ilibadilika ilionyesha kuwa alipokea habari mbaya. Ah, yupo hospitali gani? Aliuliza. Sijui alijibiwa nini lakini baada kujibiwa aliondoka na kuingia kwenye gari. Alipoondoka niliongea na wale vijana kuniruhusu kuchukua nguo zangu. Kama unavijua wanaume kwa wanawake akili zao zinakuwa finyu hivyo waliniruhusu. Sikuwa na shida sana na kukubali kulikuwa na dawa zangu nyingi, mitego yangu mingi mule ndani ambayo nilijua kama wataiona wataniharibia. Nilichukua kila kitu kilichochangu na kuondoka. 
Jiani nilijaribu kumtafuta Ben lakini hakupokea simu zangu. Nilewapigia baadhi ya marafiki zangu kazini ambao waliniambia kuwa yuko bize. Mzee Masumi kaalazwa hospitali na hali yake ni mbaya sana. Niliishia kujichekea tu nikijua kuwa watahangaika sana hospitali. Watapoteza muda. Watapoteza pesa nyingi lakini hata pona kabisa kwani ugonjwa wake nilikuwa na ujua mimi na dawa yake nilikuwa najua mimi. Nirudi nyumbani sikutaka kuongea na mtu hata mama aliponiuliza nini kilikuwa kimetokea sikumwambia kitu chochote. Nilikuwa na duka lakini baada tu ya kuachika liliisha. Lisha zoe ya matumizi makubwa hivi nilishindwa kuliendesha. Hali yangu ya maisha ilianza kuwa mbaya. Nilitaka kupumzika na mambo ya waganga lakini niliona hapana. Ni lazima nijaribu kwingine. Sikutaka kurudi same kwani nilisikia si mtaalamu sana wa mambo ya mapenzi. Nilianza kuhangaika kutafuta mtaalamu wa mambo ya mapenzi sasa. Siku moja nilikuwa naongea na nesi fulani. Alikuwa ni rafiki yangu ingawa si sana. Kuna kitu nilimsaidia kipindi fulani basi akataka kuongea akazungumzia kuhusu mwanaume wake hakuwa mwanaume mwenye hela alikuwa ni mume wa mtu ila alikuwa anataka kumuoa atamwacha mtu wake kuna vitu nakamilisha nitaingia kwenye ndoa na huyo mwanamke ataachwa aliniambia huku akiongea kwa kujiamini mimi nilijifanya mlokole kwani sikutaka kujulikana kwani na mambo hayo kama unavyojua sisi ni wanawake Mtu anavyokuwa na umbea wake basi ataongea mpaka kila mtu ajue. Kuna baba mmoja na kumbe huyo ni kiboko. Yaani nikimtaka kirahisi na mpata ni kiboko. Alinembea. Hapo alianza kunivuta nikaanza kumdodosa kujua ni nani na anafanyaje. Tena shoga yangu na uzuri wako, una elimu yako lakini huna mume na kumbia. Ukikutana na huyo baba Mwanaume yote anayemtaka unampata. Sema tu masharti yake ndio shida. Aliniambia nilimuuliza ni masharti gani lakini hakutaka kuniambia. Aliniambia kuwa kama nahitaji anipeleke nionge naye. Kwa namna alivyokuwa anamsifia kwa kweli sikuwa na namna, alinipeleka alikuwa ni mganga wa mjini, yani pale pale Mwanza mjini. Hakuwa na mambo mengi kama yule baba wa Same. Tulienda mchana akanipa dawa kunywa lakini kanembe nirudi usiku nikiwa peke yangu kwa ajili ya kufanyiwa dawa. Basi usiku nilirudi aliniingiza kwenye chumba kimoja ambapo nilikutana na wenzangu kulikuwa na watu kama kumi hivi katika kile chumba. Wote walikuwa ni wanawake na wote walikuwa uchi. Aliniembe nivue nguo na kubaki kama nilivyozaliwa. Kusema ukweli nilisikuona shida kwani nilishazoea mambo hayo ya waganga. Kuvua nguo kwangu ilikuwa ni kitu cha kawaida. Yaani sikogopeshwa na kuchanjwa yalikuwa ni mambo yangu ya kawaida sana. Basi nilivua alitupaka dawa kila mmoja kisha akatuambia tutoke. Tulitoka uchi tukawa tunatembea hakuna mtu anatuona. Yaani tunapita barabarani na hakuna mtu ambaye alikuwa anatuona na tunapishana na magari tu. Akili zangu zilikuwa ziko sawa kabisa kila mtu anaonekana yuko sawa. Mganga anatuelekeza njia. Tulienda mpaka hospitali moja kubwa hivi. Kufika pale alitumbia kwa tunaenda kukusanya maiti za watoto ambao wamezaliwa kabla ya muda wao na wale wanawake wanaotoa mimba. Basi zile takataka zinazotoka sisi tunakusanya. Kila mmoja alimpa mfuko wake basi tukaingia kwenye wodi ya wazazi tunazunguka. Mwanamke akijifungua tu mtoto akifia tumboni basi sisi tunamchukua na mwenye mtoto anaenda kuzika kivuli. Lakini pia kwenye hospitali mengi mara nyingi mtoto akifa basi ya kuzaliwa huzikwa na hospitali basi sisi tunaenda kufukua makaburi na kuchukua maiti. Tulifanya zoezi hilo kwa usiku mzima na siku hiyo tulipata maiti tano. Tukarudi katika kile chumba yeye akachukua zile maiti na mabaki ya mimba kwa ajili ya kutengenezea dawa. Kila mmoja akavaa nguo na kuruhusiwa kuondoka kivyake. Kesho yake ndipo nilienda kuchukua dawa. Aliniambia kuwa ili dawa ifanye kazi, ni lazima kuhakikisha kuwa naonana na mhusika na kuongea naye na nihakikishe kuwa namgusa. Nilimwambia kuhusu mke wake ni mfanye nini, akaniambia yeye adhuru tu. 
ye dawa yake ni ya mapenzi tu alinipa dawa mbili moja ya mimi kunywa na nyingine ya kuhakikisha kuwa na mpaka mwanaume wangu huko nikinuia yani ninataka nini kitoke kwake Nili rudi nikiwa na matumaini ya kufanikiwa kuhusu kumpata na kuongea naye nilijua haina shida Nilikunywa dawa kama kawaida ile kujipaka nikaweka kwenye pochi kisha nikaenda ofisini kwake Nilijua kuwa nikimpigia simu hawezi kupokea wala kukubali kabisa kuonana na mimi lakini nikienda ofisini kwake basi atakuwa hana namna anajiheshimu na ile ni benki inawateja wengi na maana hivyo akinijibu vibaya atajua nitafanya vurugu kwa kumharibia kazi au mazingira aliyokuepo Nilienda kweli ofisini kwake kila mtu alikuwa ananijua na kila mtu aliniona kama mchawi sikuwa kama wanajua mambo yangu lakini nilihisi tu macho yao namna walivyokuwa naniangalia kwa hasira Kuzima kweli mimi sikujali kabisa lengo langu lilikuwa ni kumpata Ben na nilijua kabisa nikimpata basi nitarudi pale kazini kila mtu pale atakuwa chini yangu. Niliingia mpaka ndani kama mteja mwingine, mlinzi alikuwa hajaniona kutokana na namna ambavyo nilikuwa nimevaa. Nilivaa hijabu sikufunika uso wote lakini nilijitanda na miwani miusi. Nilikuwa na hisia tu kuwa hawajanihitaji mule ndani na sikutaka kukatazo kuingia nilitaka kumuona kwanza kuna mfanyakazi alinitambua alimshtua mlinzi ambaye alikuja Dasalma habari tulikuwa tunajuana nilijua anataka kuniambia nini hivyo nilimwahi nzuri nataka ku, kumuona meneja na kwa taarifa yako siondoki bila kumuona najua haki kuniona ila hii ni benki Unaona wateja wote wale. Ebu, vuta picha nikaanza kupiga kelele kuwa nina mimba yako, kuwa nina mimba bosi wenu na kanitelekeza hivyo. Nahitaji kuonana naye. Wateja watachukuliaje? Unajua aibu yake vuta picha anavyoheshimika. Unavyomuona yule baba pale anafanya kazi ofisi ya mkuu wa wilaya. Vuta picha na haribu kazi ya hali ya hewa hapa. Sasa badala ya kuja kunisalimia kinafiki, nishike mkono, nielekeza lipo bosi wako. Niongee naye kistarabu au ni haribu hali ya hewa hapa. Mimi sina kazi, sina chochote, sina cha kupoteza. Sana sana utanishika hapa, utanitoa nje na kunishtaki. Huwezi. Nilimona kabisa mlinzi anaishiwa pozi aliniambia nisubiri pale nisogeche, nisionge chochote. Alienda moja kwa moja mpaka kwenye ofisi ya Ben, alikaa kama dakika mbili hivi kisha akarudi kuniambia kuwa nimtafute. Alinipeleka mpaka kwenye ofisi yake Ben alikuwa na mgeni lakini alimweleza kwa mtu mwingine ili amsaidie kisha akanikaribisha mimi. Kwa kumwangalia niliona kabisa ana hasira anatamani kunitukana ila anashindwa kwani alijua naweza kumharibia kazi. Nilingia akaanza kuniongelesha kwa ukali mimi sikuwa namsikiliza kabisa. Nilingiza mkono wangu mfukoni na kushika ile dawa nikaimwagia mikononi kisha nikamshika kana kwamba namkumbatia alinishika ili kunizuia nikam nikampa mkono aliupokea nikanuia nilichokuwa ninakitaka kisha nikakaa chini sikujua kama ile dawa itafanya kazi basi nilikaa kimya kumwangalia nilimwona na kaki upole na kinyongi sikumwambia chochote nilimwangalia tu huku naye akiniangalia nitakuja nyumbani jioni aliniambia Nyumbani wapi? Kwa mama yangu. Usuli nifukuza. Si mke wako kaja kwangu na kutoa vi, vitu na kunifukuza kama mbwa. Nilimwambia. Nilianza kulalamika huku nikilia. Alinionea huruma na kuja kunikumbatia na kuniambia kuwa yeye hakumtuma mke wake na kila kitu kitakuwa sawa tu. Aliniambia kuwa sababu ya kubadilika kwake ni kuwa mama yake alikuja nyumbani wakaungana na mke wake wakamlazimisha kuniacha mimi nilijua tu ni mambo ya maombi alipotaji jina la mama yake a, nilitetemeka kwa nilikuwa na muogopa alikuwa na tisha alikuwa na nguvu fulani ambayo kwangu ilikuwa inaniharibia mambo yangu kabisa mimi naweza kurudiana na wewe 
Lakini kwa masharti nataka kurudi kazini na sitaki tena kusikia kuhusu mke wako. Nataka mambo yenu mmalizane huko huko, mimi sitaki kuingiliwa hapa. Nilimwambia nilimpa masharti mengi yote aliyakubali. Alinisindikiza mpaka nje kila mtu alishangaa kwani nilitoka ofisini kwake na tabasamu. Yoni alikuja nyumbani kabisa alikuja kwa mama yangu na hakujali kama mama atamuona. Ni kitu ambacho kilinishangaza. Alikaa nyumbani mpaka saa nne usiku hakuondoka. Mke wake alipiga simu sana lakini hakupokea. Wakati namsindikiza aliniambia kuwa nitarudi katika nyumba yangu na kila kitu kitakuwa cha kwangu kabisa. Kweli nilirudi na nilifurahia kurudi lakini bado nilikuwa sijaridhika. Nilijua kabisa kama bado mke wake ataendelea kuwepo basi ataniharibia kabisa majukumu yangu. Nilikuwa ni lazima kufanya kazi, nifanye kitu ili yeye aachane na mke wake hata kumuondoa mke wake kabisa. Nilipata habari za mtaalamu mwingine ambaye niliambiwa ni kiboko. Anaweza kumpiga mtu nuksi mpaka akasaulika. Nilimtafuta alinipa dawa kwa ajili ya mke wake ambayo kweli ilimsaidia. Ben alikuwa nagombana na mke wake kila siku alimfukuza mke wake na mimi nikaingia kwenye nyumba yake na kuanza kuishi. Alimwacha mke wake na watoto wake. Mwanzo mke wake alirudi nyumbani kwake kwa kina Ben. Kwa hasira nikijua kuwa atakuwa karibu na mama mkwe wangu na mimi nitazidi kuchukiwa nilimwambia amfukuze. Alimfukuza lakini mama yake alikataa kwani alikuwa anaamini kuwa mimi ndio nimemroga mtoto wake kwa asilimia moja. Nilimwambia kama mama yako hataki kumfukuza basi acha kutuma matumizi nyumbani. Ukiacha kumpa pesa basi hataweza kumtunza kwa kuwa yeye ndio alikuwa kila kitu katika familia yake. Alikuwa na ndugu lakini hawakuwa wa kumsaidia sana basi mkewe alichoka na ile hali na kuondoka. Alirudi kwao nilimkataza kuongea naye. Mwanzo alikuwa anatuma matumizi ya watoto lakini baadaye aliacha kabisa. Kila kitu kilikuwa kiko upande wetu sasa. Nilimjengea mama yangu nyumba nyingine kubwa zaidi. Nikawaamisha dogo zangu. Mama alimchukulia Ben kama mkwe wake. Nilikuwa kama nimeolewa. Shida ikaja katika kupata mtoto. Nilihangaika sana kupata mtoto lakini mimba hazikutokea. Ben aliniambia twende hospitali lakini nilikataa. Nilijua si mambo ya hospitali baada kuhangaika sana na waganga. Kila kitu katika maisha yangu nilikuwa nikiamini ushirikina yani. Nilianza kuhangaika mwenyewe kutafuta mtoto kila nilipokuwa naenda nilipewa dawa lakini hazikunisaidia. Shida ni mama yako. Mama yako mzazi ndio shida. Bila kumondoa mama yako mzazi huwezi kupata mtoto na huyo mwanaume. Niliambiwa sehemu moja hivi kwanza. Nilijihisi kama vile nimesikia vibaya. Ha. Mama yangu au mama mkwe? Nilimuuliza huyo mganga ambaye alikuwa kaniambia habari zile ambazo zilikuwa ni ngeni kabisa kwenye masikio yangu. Hapana. Si mama mkwe wako, ni mama yako. Mambo yote haya ni mama yako mzazi. Ni lazima kumshughulikia mama yako kama kweli unataka mtoto na uko tayari. Mama yangu hawezi kuniroga. Ananipenda. Najua anachukia tabia zangu lakini nina uhakika hawezi kuniroga mimi. Nilimwambia mganga kwa hasira. Moja baada ya kuniambia kuhusu mama yangu nilijua kuwa nitapeli kabisa hivyo nilitaka kuondoka zangu. Ha, sijasema anakuroga, aliniambia. Sasa Unamaanisha nini unaposema kuwa sababu ya kushindwa mimi kupata mtoto ni mama yangu? Alitingisha vibuyu vyake na kuongea maneno ambayo mimi sikuelewa kisha akanembea. Kila binadamu ana majini. Majini ni viumbe kama sisi tu. Wanaishi ndani yetu. Kuna majini wazuri na majini wabaya. Mama yako ana majini wazuri ambao hawakubaliani na vitendo vyako. Wewe ni mtu wa waganga. Unatembea na mume wa mtu, unataka kuzaa na mume wa mtu kwa kuwa umebeba damu ya mama yako basi majini yake hayawezi kumruhusu kufanya hivyo. Alitingisha tingisha tena vibuyu vyake kisha akanembea nifumbe macho. Nilifumba macho alinishika usoni akawa ananipaka dawa ambayo ilinifanya kama kupoteza fahamu hivi. Lakini bado nilikuwa nasikia kila kitu ila kichwa changu kilikuwa mbali kabisa. Hafla nilianza kuona vichwa vya vitoto vichanga kulikuwa na vichwa vingi vya watoto 
ambavyo havina mwili vilikuwa vikilia kimoja kimoja kisha vinanyamaza vilikuwa vikihangaika kama mtu ambaye anatapatapa akitafuta pumzi ghafla nilimuona mama yangu alikuwa amesimama pembeni yake huku akichekelea nikiwa bado katika hali ile nilijiona nimelala chini chali uchi wa mnyama mama yangu alionekana kama anachukua kitu sehemu za siri na kukirusha kwenye kundi la vile vichwa basi kila mama akirusha kitu basi kinageuka kuwa kichwa cha mtoto kinatapatapa na baada muda kinanyamaza kama vile kimekufa mama alikuwa akifanya hivyo huku akicheka baada ya muda fulani yule mganga alinipaka kitu kingine kisha nikazinduka na kuwa kawaida Unakumbuka ulichokiona? Aliniuliza. Wakati huo nilikuwa natetemeka kwani kulikuwa na vichwa vingi sana vya watoto ambavyo vilitupwa chini. Pia nilikuwa naogopa kumuona mama yangu akiwa pale na anachukua vitu vinye sehemu zangu za siri. Nilimwambia kila kitu nilichokiona kule ndipo akaniambia. Kila unapofanya mapenzi katika siku zako za hatari kutafuta mtoto basi hicho ndicho hutokea. Megwa kiume ikikutana tu na mayai yako basi majini ya mama yako yanaua wale watoto kwa kuwa ni watoto wa kichawi. Una machagoo mawili. Moja ni wewe ukubali tumshughulikie mama yako, tuwe majini yake. Na shughuli la pili ni wewe kutafuta mwanaume mwingine. Usitumie dawa yoyote ubebe mimba yake kisha umsingizie mwanaume wako. Ha 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 ha. kivipi? Unataka kumuoa mama yango? Hapana. Ni majini yake mama yako hata dhurika kabisa ni chaguo zuri kabisa. Kwani kuzaa na mwanaume mwingine inaweza nayo isifanye kazi kwa kuwa haya majini yake yanajua dini sana tena hayapendi uzinzi hivyo yanaweza kuua wanao pia. Yanapaswa kuondoka mara moja. Aliniambia nilikuwa nhamu sana na mtoto nilimwambia nataka kuwa majini ya mama ili niwe na amani. Alifanya mambo yake kisha akanipa dawa kuhakikisha kuwa na mwekea mama kwenye chai, maji au soda kila siku kwa siku tano mfululizo. Ilo kwangu halikuwa na shida kwani nilikuwa karibu sana na mama. Niliweka kweli na baada ya kama mwezi hivi nilibebo ujauzito. Mama yangu hakudhurika na chochote. Alikuwa sawa kabisa. Alifurahia mimi kupata ujauzito ingawa alikuwa na wasiwasi kuwa ninabeba mimba na mume wa mtu. Mimi nilimwambia kuwa yule si mume wa mtu ni mume wangu na mkewe hamtaki kasha mtelekeza kwa kuwa nilikuwa mtu mzima na nina kipato changu hakuwa na maamuzi yoyote juu ya maisha yangu Ben alizidi kunipenda alinitambulisha kwa ndugu zake wote kasoro mama yake ndugu zake walinipenda ghafla na, na kila mmoja akamgeuka mke wake ilikuwa ni nguvu ya pesa walikuwa wakijipendekeza kwa kuwa yeye alikuwa na pesa na ni mtoaji Kuhusu mke wake na wanaye hakutaka kusikia chochote kabisa kutoka kwao. Hata mimi nikimtajia alikuwa anakasirika sana na kuniambia tayari nina mimba. Hivyo nahitaji kutengeneza familia yangu na yeye. Mimba ilikuwa vizuri, lakini ilipofikisha miezi mitatu hali ilianza kubadilika. Nilikuwa silali. Usiku nilikuwa nasumbuliwa na tumbo nusu kuchanganyikiwa, lakini ikafika asubuhi najikuta niko sawa tu. Lakini si hivyo tu. Kule kwa mama nako mambo yalikuwa mabaya sana. Mama alianza akaumwa, alianza na magonjwa madogo madogo, kichwa miguu mara ngozi ikaanza kuota mapele. Kunaanza kipele kidogo kisha na kuwa jipu kubwa lakini alikauki. Mwili mzima ulijama jipu alikuwa kwenye maumivu makali lakini kitu kilichokuwa kinashangaza ni kuwa yeye Alikuwa akipata maumivu makali sana usiku ile ikifika asubuhi bado ana majipo na vidonda lakini hasiki maumivu yote. Hata ukivigusa basi unakuta viko sawa tu. Hali hiyo iliendelea mpaka nilipofikisha ujauzito miezi sita kila siku ilikuwa ni kuumwa na hali ya mama ilizidi kuwa mbaya. Alikuwa hawezi hata kutoka kutokana na vidonda kila sehemu kwenye mwili wake. Mwili ulikuwa na vidonda. Hospitali walimpa dawa za kukausha lakini wapi? Mimi maumivu nayo yalizidi kuwa makubwa. Baada ya kuona kuwa hospitali mambo hayawi, sawa. Basi niliamua kwenda kwa mganga. Mganga alinipa dawa mara ya kwanza aliniambia vumilia kidogo itaisha ni majini yanapambana. 
Niliona ananiyeyushe tu nikatafuta mganga mwingine akanipa dawa nikatumia kwa muda wa mwezi mmoja ali ile ilitulia dawa nilitumia mimi lakini mama naye alianza kuponda mpaka nikakaribia kujifungua mama alipona kwa uzuri kabisa alikuwa kabaki tu na mabaka mabaka na vidonda mwilini mwake sio kujifungua kwa njia ya kawaida bali nilijifungua kwa operation kwani mtoto alichelewa kutoka Nakumbuka nilifanyiwa operation asubuhi mtoto alitoka salama lakini kila mtu alishangaa namna alivyokuwa katoka. Nilijifungua mtoto wa kiume, alikuwa vizuri kabisa kama watoto wengine lakini ngozi yake ilikuwa tofauti sana. Ngozi ilikuwa kama mwili wake ulikuwa umejaa makovu ya mapele. Yaani ukimwangalia mama kila sehemu ya mwili wake ambapo kulikuwa na kovu basi mwanangu naye ilikuwa ni hivyo hivyo. Watu walishangaa sana lakini mimi nilihisi tu kuwa wakati wa mama anaumwa anapata maumivu makali basi na mwanangu ilikuwa hivyo hivyo. Kwani wakati wa usiku kipindi naumwa tu nilisikia kama mtu anakanyaga. Kama mtu ananichoma kwa ndani na kila akikanyaga basi napata maumivu makali nusu kuchanganyikiwa. Nilikubaliana na hiyo hali kwani nilijua kuwa atapona kwa kuwa nilishapewa dawa na ndivyo imeonyesha matunda lakini haikuwa hivyo ulipofika usiku mwanangu alianza kuweweseka mwili ulibadilika rangi na kuwa mwekundu ilipofika saa nne usiku alitulia mimi nikajua kalala lakini kumbe ndio ilikuwa mwisho wake mwanangu hakuamka tena Alifariki dunia siku hiyo hiyo na siku hiyo lakini hali ya mama baada ya tu ya mwanangu kufariki ilianza kuwa mbaya zaidi. Alikuwa hospitalini akinihudumia lakini hafla. Nilimuona anashindwa kusimama. Miguu inamlegea. Alidondoka chini na kuwa kama mtu aliyepoza lakini si ile ya kukakamaa mwili wake. Ulikuwa laini sana yani ukimgusa na kijiti anatoboka. Alishindwa kunyanyuka na akawa ni mtu wa kuhudumiwa kwa kila mtu pamoja na kwamba alikuwa ni mama yangu na nilijua kuwa hajahusika na kwa namna yoyote ile na kifo cha mwanangu lakini nilimlaumu yeye niliamini kuwa majini yake ndio yamemuua mwanangu na sikuwa tayari kumsamehe kabisa Nilirudi nyumbani kwangu nilipokuwa nikiishi na Ben kama mke na mume Ben aliniambia ni na wasiwasi kama ni mtoto tutatafuta mwingine lakini si kuwa na amani kabisa. Nilikuwa na hasira na niliamini kuwa hata kama nikiendelea kuishi naye lakini kama ikitokea akifa basi mimi sina mrithi kabisa katika maisha yangu. Ingawa wanae kawatelekeza lakini niliamini wana haki kuliko mimi. Kwanza ni watoto wa ndoa ya kanisani. Bili ni watoto wake wanatambulika na kila mtu. Vipi mimi? Nina jambo gani pale? Lakini pia nilikuwa nikiamini kuwa uchawi hauingii kwa maiti hivyo kama akifa siwezi kumroga. Tena siwezi kuroga mahakama ambayo itaamua mali zile za nani. Nilikuwa naumia sana, tena sana. Kidonda changu cha muda mrefu bila kupona hivyo hivyo swala la tendo la ndoa na mume wangu nalo lilikuwa ni shida sana. Alikuwa ananipenda sana, anajali familia yangu kuliko yake, lakini mimi hayo siku yaona kabisa. Nilikuwa nawaza kupata mtoto, nikiamini kuwa kama nikiwa na mtoto basi hawezi kuniacha. Mama yako analalamika kuwa hujaenda kumuona kwa muda mrefu sasa. Hali yake ni mbaya sana. Kuongeni kwa shida sana. Sijui sababu ya kugombana kwenu, lakini hebu nenda kamuone mama yako mzazi. Yule ni mama yako kakuzaa. Siku moja Ben aliniambia, ilikuwa ni usiku miezi sita ilipita tangu mimi kujifungua mtoto akafariki na mama kuanza kuumwa. Katika kipindi chote hicho nilikuwa mbali na mama yangu na sikutaka hata kumuona. Hata simu zake nilikuwa sipokei. Nilihisi kuwa nikiwa karibu naye. Majini yake yataniua mimi au yataniulia mwanangu. Lakini bado nilikuwa sijapona kidonda Hospitalini walinisafisha mpaka kuchoka. Walinipa dawa za kukausha lakini kidonda hakikukauka. Kila siku kulikuwa kinatua maji. Nilihangaika kwa waganga kimya bila mafanikio. Nilikuwa nataka mtoto Ben alikuwa hataki kufanya mapenzi na mimi. 
hali hiyo ilinishanganya sana alijirahidi sana lakini alikuwa akihisi kama ananiumiza kwa kidunda haikuwa tu mboni tu kilisha kauka mpaka karibu sehemu zangu za siri pembeni kidonda cha sehemu zangu za siri nilimlazimisha sana lakini hakutaka kitu cha ajabu ni kuwa kidonda hakikuwa na maumivu kabisa nilikuwa na uwezo kikifungua nikatoka na kutembea bila tatizo lolote hali hiyo ilimshangaza kila mtu madaktari na kila mtu walishangaa kwa kidonda operation kinakaa muda wote huo bila kupona na haikuwa hivyo tu miezi sita baada kujifungua bado nilikuwa sijaanza kuona siku zangu yani nilikuwa mkavu kabisa hivyo hata nikifanya mapenzi nilikuwa sijui kama nitabeba mimba au la kwa kuwa nilikuwa siwezi kuhesabu kabisa mzunguko wangu kutokana na mvurugo ule wa mambo ambayo yametokea. Nililazimika sana lakini hakutaka. Kitu cha ajabu ni kuwa kidonda hakikuwa na maumivu makali. Nimeshakwambia mara ngapi mimi na mama yangu tunajuana. Wewe si una pesa? Anataka anione ili nini? Sina mpango kuonana naye mimi. Nilimwambia Ben ambaye alikuwa ameshikilia simu yake mkononi akiichezea. Nilikuwa nikamini kuwa kabisa matatizo yangu ya uzazi yanatokana na mama yangu kama hahusiki moja kwa moja lakini kama nikiendelea kujiweka karibu naye siwezi kupata mtoto na siwezi kupata baraka aina yote ile sawa lakini wewe ni mwanae hivi unasema unaumwa lakini unasafiri kila siku kuona marafiki zako unakaa siku ngapi huko aliniuliza kwa hasira kidogo ni kweli nilikuwa na safiri na funga kidondo changu na singizia misiba marafiki ili kwenda kwa waganga kwanza kumtengeneza Ben ili azidi kunipenda na kutafuta dawa nyingine. Kwa hiyo unaona kama si umwi. Unasema eti nasema kana kwamba uniamini. Hivi huoni hiki kidonda kweli? Nakuuliza kama unioni au nini? Yaani nashindwa hata kuelewa. Nilianza kulalamika lakini wakati huo kumbe alikuwa anapiga simu. Alinipa simu na kuniambia, "Ongea na mama yako. Kama unaweza kwenda da kumsalimia rafiki yako basi unaweza kuongea na mama yako mzazi. Aliniambia huku akinikabidhi simu alikuwa kanishtukizia hivi. Hivyo sikuwa najibu lolote la haraka haraka nilishindwa kabisa kukataa nikajikuta napokea simu. Hello. Mama alieta. Dede baki kimya bila kusema chochote. Sauti ya mama ilinikumbusha kileo cha mwanangu hospitalini. Hafla picha ya mama ilinijia akilini akitoa vitu kwenye sehemu zangu za siri na kuvitupa chini kisha vichwa vya watoto wachanga vinatokea vikilia ilinijia Nilishindwa kuongea mama aliita na kuita lakini nilishindwa Ben alikuwa kakaa pembeni yangu ananiangalia tu Ongea na mama yako mbona unakaa kimya Aliniambia kwa hasira sasa unataka kusikia naongea nini na mama yangu Mwanaume gani unakuwa mbea namna hiyo? Toka niache niongee na mama yangu. Nilimwambia huko nikimsukuma alitoka na kuniacha chumbani. Sikuwa tayari kusikia sauti ya mama yangu. Haraka haraka nilikata ile simu lakini nilijua kuwa lazima Beni atakuwa ananisikiliza. Hivyo ilikuwa ni lazima kuigiza kama vile naongea na mama ili asije kunilazimisha tena mimi kuongea. Mama, mimi naumwa tu. Najua sija kutafuta ila hali yangu ni mbaya sana. Sikuja kukuona kwa kuwa sikuwataka kukumiza mimi mama. Sitaki unione katika hali hii lakini pia sitaki kukuona kwa kuwa naumia. Nikikuona mama yangu ulivyohangaika na mimi alafu eh, unakuwa katika hali hiyo mama. Nilijiongelesha kama nina huzuni vile. Niliongea mambo mengi ili kama Ben anasikiliza basi aamini kwa naongea na mama yangu. Lakini wakati najifanya kuongelea nilikuwa nakagua simu ya Ben. Sina utaratibu wa kufanya hivyo lakini siku hiyo niliamua kukagua. Katika kuangalia niliona kuna simu kapiga ile namba ilikuwa inaifahamu ni ya mke wake. Lakini kurudi kwenye Mpesa niliona kuna pesa katuma kwa ile namba. Aziko pesa nyingi. Alituma shilingi saba tu. Lakini ziliniuma kama vile katuma milioni saba. Kwangu Niliona kama vile ni usaliti kwamba bado anawasiliana na mke wake wa zamani na anatuma pesa wakati tulishaamua kuwa tuwatelekeze wale tupilia mbali. Niliumia sana lakini nilijituliza aliporudi sikumuuliza kitu chochote. 
nilijifanya kama vile nimeumia kwa kuto zungumza naye na mama muda mrefu nikamshukuru na kuniunganisha na mama yangu tena lakini akili yangu ilikuwa mbali nina mawazo mengi mimi sina mtoto ye ana mke na watoto pamoja na dawa zangu zote ambazo nimefanya lakini bado anahangaika nao iliniuma sana kwangu beni kuendelea kuwasiliana na mke wake ilikuwa ni kunirudisha mimi katika umaskini mzunguko wangu ulikuwa haueleweki hataki kufanya mapenzi na mimi na bado anawasiliana na mwanamke ambaye wana watoto naye hapana niliona kuwa itakuwa ni shida siku iliyofuata nilimwaga Ben kuwa naenda kumuona mama na nitakaa huko siku mbili alitaka kunipeleka lakini nilikataa alikuwa na safari ya kikazi hivyo nilijua kuwa nitawahi kurudi kabisa lakini si kwenda kwa mama sikutaka kumuona mama yangu kabisa kuna mganga ambaye niliwasiliana naye akaniambia anaweza kunisaidia kuhusiana na watoto wa Ben Ukitaka kushinda acha kuweka wanae mbali na wewe. Unahangaika na mama yao lakini tishio ni wanae. Hao ndio watakuja kurithi mali. Hivi unapaswa kuchukua. Wakisha kuwa chini ya himaya yako unaweza kumfanyia chochote kile. Mganga aliniambia alinishauri mambo mengi kuhusiana na watoto wa Ben. Wafanye mandondoche ambao hata wakipewa mali zinakuwa hazina maana kwao. Yaani hazina faida kwao. Alisidi kunishauri na alinipa dawa ambayo nitakuwa nikiwawekea watoto hao kwenye chakula. Lakini aliniambia kazi ya kwanza itakuwa ni kumshawishi Ben kuwachukua watoto. Nilimuuliza kuhusu mama yangu ni kwa nini haponi na je, nikienda kumuona itakuwa ni shida kwangu kama yule mganga mwingine alivyoniambia kuwa mama yangu ana mashetani ambayo hapatani na mimi kabisa. Aliniambia kwa sababu ya mama yangu kuumwa ni kwa kuwa mashitani yake yana nguvu hivyo yanamtesa. Mama yangu na mimi yataendelea kunitesa mpaka nitakapo yamaliza. Alinipa dawa nyingine kumpa mama ambayo ilikuwa ni dawa ya kunywa na ya kufukiza. Hakikisha mama yako anafukiza hii dawa. Siku tatu mfululizo baada hapo mlete kwangu. Mimi nitamsaidia kwa kuwa salama yenu wawili ni sisi kuyatoa hayo kabisa mapepo au mashetani. Aliniambia kuwa mganga wa kwanza alikosea kwa kuniruhusu mimi kubeba ujauzito kabla ya kuyatoa mashetani yote kwa mama. Nilimuelewa, nikaondoka mpaka kwa mama nilimpa dawa za kufukiza akagoma. Nikamuomba kuhusu kwenda kwa mganga akaniambia kuwa ni bora kufa kuliko kwenda kumshirikina. Yeye ni Mwenyezi Mungu tu. Ndio mtu bora kwake. Alinihusia mambo mengi pamoja na jinsi mitume walivyoteseka na maradhi lakini sikumuelewa. Niliona kama nanipotezea muda hivi. Mwisho tulishia kugombana nilirudi nyumbani na kesho yake Ben alirudi. Aliniuliza kuhusu mama nikamwambia kuwa nilienda lakini kuna dawa nimempa hataki kutumia. Niliamua kumwambia ukweli kwani nilihisi nisiposema mama atasema. Aliniambia kuwa mganga wa kwanza alikosea Kudirusu mimi kubeba ujauzito kabla kuyatoa mashetani yote kwa mama. Nilimuelewa nikaondoka mpaka kwa mama, nilimpa dawa za kufukiza akagoma, nikamwomba kuhusu kwenda kwa mganga akaniambia kuwa ni bora kufa kuliko kwenda kumshirikisha mambo ya kichawi. Yeye ni Mungu tu. Alinihusia mambo mengi pamoja na jinsi ambavyo mitume walivyoteseka na maradhi lakini siku mwelewa kabisa niliona kama nalipigia kelele. Mwisho tulishia kugombana nilirudi nyumbani na kesho yake Ben alirudi. Aliniuliza kuhusu mama nikamwambia kuwa anaendelea vizuri tu lakini kuna dawa ambayo nimempa na hataki kutumia. Niliamua kumwambia ukweli kwani nilihisi nisiposema mama atasema. Siku mwambia nimeenda kwa mganga nilimwambia ni dawa tu nimepewa na rafiki yangu za kufukiza. Kuuliza maswali mengi sana. Tuliongea mambo yetu ingawa alionekana hakuwa sawa kabisa. Alionekana kuwa na mawazo sana. Pia mimi nilikuwa na mawazo nilikuwa na waza. Jinsi gani nitamwambia kuhusu kuwachukua wanae ili nije kuishi nao mimi? Niliwaza kama nikianza kuongea mimi nikiwachukua wakaanza kuumwa. Sinitaonekana mimi ni mchawi. Usiku nilikuwa na mawazo sana. Nilifikiri namna kuongea lakini hata yeye alionekana kuwa na mawazo sana. 
Kuna kitu kilikuwa kinamchanganya sana. Mbona uko hivyo? Unaonekana una mawazo sana. Nilimuuliza nilitaka yeye aongee kitu chake kabla yangu. Naomba unisamehe mke wangu. Alianza kuongea huko akilia kwa namna nilivyokuwa nimemtengeneza Ben. Alikuwa kama ananiogopa, ananipenda mpaka wakati mwingine inakera yani. Nikusamehe nini? Kwani umenifanya nini? Nilimuuliza huko nikimsogelea na kumkumbatia kwa karibu kabisa. Ni kuhusu safari yangu, sikwenda kikazi, nilienda kuona wanangu, sikwenda kumuona mke wangu, bali nilienda kuona wanangu. Aliongea kwa kujihami kama anajitetea kwa kufanya kosa kubwa. Alianza kunieleza kuhusu hali ya mwanae. Kawaona na anawaonea huruma sana. Aliniambia kuhusu hana mpango wa mke wake wa zamani lakini hawezi kuacha watoto wake wateseke. Naomba tuwachukue watoto tuishi nao ni wakubwa hata kusumbua. Aliniambia na nilijikuta na cheka kimoyo moyo ni kama Mungu alikuwa anafanya kitu kwa ajili yangu bila mimi kumwambia alikuwa ananiletea wanaye ni wafanye ninachotaka. Nilifurahi kuwa Beni anawaleta watoto wake yeye mwenyewe bila mimi kumwambia. Nilianza kwa kukatakata ili nisonekane na wahitaji sana lakini baadaye nilikubali. Nikamwambia kama kaamua hivyo basi nitawachukua na kuwalea kama wanangu. Alifurahi sana na kuniambia kwa atahakikisha tunaishi vizuri. Kila kitu kilikamilika. Sikuwe kuje niliweka dawa zangu kwani sikutaka kabisa kupoteza muda yani. Siku alipokuja nilihisi kuchanganyikiwa na kumbuka ilikuwa ni usiku saa nne. Ume wangu alienda kuwachukua kijijini hivyo walichelewa kufika. Nilikuwa nimeandaa chakula kwa ajili ya watoto, mimi nilishakula na niliweka dawa kabisa. Ile nafungua mlango nguvu zilinishia hakuwa mume wangu na watoto peke yao, bali alikuwa kaongozana na mama yake. Nataka tuishi kwa amani. Mama yangu kakubali. Hivyo nimekuja mshike mkono. Amesema anakuja kuomba msamaha. Ben alinembea baada kuniona na muangalia mama yake kumshangao. Nilijikuta na tetemeka kwa hasira zilizo changanyika na uoga. Siju yule mama alikuwa na nini lakini ile kumuona nilipoteza ujasiri kabisa yani nilishindwa hata nifanye nini. Mwanangu, nisamehe. Nilikufikiria vibaya kipindi kile. Lakini nimeamini kuwa wewe ndio utampa mwanangu furaha. Kama mwanangu anakupenda basi nimekukubali kwa mwanangu. Kabla hata sijaongea chochote, mama yake alipiga magoti kuniomba msamaha. Alikaa chini kwa dakika kama tano hivi bila mimi kujitingisha wala kusema chochote. Beni alikuwa akiniangalia kama ananiambia muambie mama anyanyuke ameisha. Lakini sikusema. Alimshika mama yake mkono na kumnyonyoa. Kuna haja kupiga magoti mama yangu. Mke wangu amekuelewa na nina uhakika kakusamehe kabisa. Aliongea huku akiniangalia nilimtingisha kichwa kukubali na alichokisema lakini kusema ukweli nilikuwa najisikia vibaya. Nilikuwa nimechanganyikiwa na niliona kabisa kuwa mambo yangu yameharibika sana. Waliingia ndani moja kwa moja mama alienda kwenye chakula. Ni kama alikuwa na kitu nimeweka alisogelea chakula na kukiangalia kwa muda wa kama dakika mbili hivi bila kupepesa macho baada hapo aliondoka na kuwachukua jukuu zake akawashika mikono kisha akageukia mwanangu tunalala wapi aliuliza nilikuwa bado natetemeka sijelewi ikabidi mume wangu kuelekeza sehemu ya kulala waliingia na kutuache sebleni baada tu mama yake kutoka katika kile chumba Akili zangu zilirudi kabisa ndipo nilishtuka kwa kumbe wamekuja kuondoka bila kula chakula. Mbona watoto hawajala chakula? Dauli niambia kuwa ni waandalie chakula. Nilimuuliza Beni kwa hasira nilijifanya kuumizwa na ukweli kuwa nimeandaa chakula lakini hawakula. Ah, Wacha walale. Umeshiba wakati tunakuja mama alisema anajisikia nje sana. Alilazimisha tule chakula nilimwambia umepika lakini akasema tutachelewa kufika sana. Hivyo tule kwanza. Kwa hivyo tumeshiba ila mimi naweza kula hiki kidogo. <laughs> naweza kula mke wangu. Aniliondoka kwa hasira na kuchukua chakula kukitupa. Sikutaka mume wangu ale kwani lengo la chakula kile lilikuwa ni kuwafanya watoto kuwa matahira au mandondocha. Nilikuwa nime 
kitenga chakula mezani lakini mume wangu lele muandalia chakula chake chumbani. Hivyo kile chakula kilikuwa ni cha watoto. Mama mkwe alikuwa karibu kila kitu. Katibu wa mipango yangu nilipanda kitandani kulala kwa hasira nikiwaza maisha yangu yatakuwaje na yule mama. Alikuwa na sali sana na alikuwa na nguvu ya ajabu ambayo ilinitikisa. Imani yake ilikuwa ni kubwa sana. Na kila siku alikuwa kisema mimi ni mchawi. Kilicho kuwa kinaniumiza zaidi ni kunikosesha usingizi ni kweli kuwa ingekuwa ngumu kwangu kumfanya chochote kwani tangu kuanza kujihusisha na ile familia niligundua kuwa anaota vitu kabla havijatokea yani akipiga magoti na kusali kama kuna jambo baya nataka kulifanya basi ye analiona kabla hata sijatekeleza mara moja na mara nyingi ndoto zake zilikuwa ni kweli yani Mungu alikuwa naye alikuwa anamuonesha na kumpa maono ambayo alikuwa ni kweli kabisa. Mama anaondoka lini? Nilimuuliza Ben. Ilikuwa ni saa tisa usiku nilikuwa sina usingizi. Nilijua kwa vitu vinavyokuwa vimewekwa katika ile nyumba. Nisingeliweza kukaa na yule mama hata kwa siku moja kwa maana alikuwa na nguvu kabisa yenye upako wa Mungu kabisa. Anaondoka kwenda wapi? Mona ndio kafika hapa. Yaani mama yangu kaja leo unataka ondoke? Ben alijibu kwa hasira kweli kweli. Sina maana hiyo, lakini we mwenyewe unajua kabisa kuwa mimi na mama yako hatupatani. Yaani, yaani tuendane kabisa. Sasa, iko namna gani tunaweza kuishi ndani ya nyumba moja? Mimi siwezi kabisa. Mama anipendi, mama hanitaki. Nililalamika sana lakini ni kama nilimtibua vibaya mno Ben. Alinyanyuka kitandani na kuwa shetaa. Ah, hivi, unakili kweli? Unafikiri mimi sijue? Mama kanipigia simu kuwa anataka kuja kukomba msamaha. Kaja kapiga magoti unamuangalia tu. Heshima gani ile? Lakini sasa hivi badala kuwaza ni namna gani utamaliza utofauti kati yako na mama eti unataka ondoke. Hivi unakili gani we? Aliongea kwa asira sana nilijua tayari mama yake alishanza kumharibo. Alishanza kufanya maombi kurudisha akili ya mwanae. Nilijua kabisa kuwa lengo la mama yake kuja kwangu haikuwa ni kuja kupatana na mimi, bali lilikuwa ni lengo lake mwenye binafsi kuweka mambo sawa. Lakini siko na cha kufanya kwa wakati huo. Nilipanga kuondoka asubuhi kwenda kutafuta dawa nyingine yenye nguvu zaidi ili kumkomesha mama yule. Nilijua hata kama ana imani namna gani lakini kama nikimpatia mganga mzuri basi naweza kumaliza kabisa. Sikuwa na utani kwangu yani ilikuwa ni lazima mama mkwe kuondoka akae mbali kabisa na mimi maana nilikuwa na chindo kutimiza majukumu yangu ya kuzitaka zile mali. Asubuhi ya siku hiyo niliamka mapema si kama nilala hapana. Nilikuwa nusu usingizi nusu macho. Usingizi ulikuwa ni wa marueruwe sana lakini siku hiyo ilikuwa ni tofauti kabisa. Ile nafumba macho nikaanza kusikia maumivu makali tumboni. Najua nilikuwa na kidonda lakini hata siku moja nilikuwa sisiki maumivu yake. Kilikuwa kinatoka maji lakini hakikuwa na maumivu hata kidogo. Ila siku hiyo nilisikia maumivu kiasi kwamba hata kutembea ilikuwa ni shida. Nilijitahidi kunyanyuka kwani ilikuwa ni lazima kutoka mule chumbani. Nilitaka kutoka ili hata kuongea na mganga kumwambia kila kitu kilichotokea. Nilitoka mpaka sebleni nikachukua simu yangu na kutaka kuongea. Lakini kabla sijaongea kitu chochote nilimona mama mkwe wangu yuko nje kashika jembe. Nilitoka haraka haraka kumwangalia. Alikuwa anachimba na pembeni kulikuwa na hirizi moja na vitu vingine ambavyo nilikuwa nimevichimbia katika ile nyumba. Alikuwa kazunguka nyumba nzima kavikusanya na kuviweka sehemu moja. Unachimba uchawi? Unachimba uchawi? Ah! Nilianza kupiga kelele. Nilikimbia mpaka chumbani kumwamisha mume wangu na kumwambia kuwa nimemuona mama yake anachimba yorizi. Akili yangu ilikuwa inafanya kazi haraka haraka vibaya mno na kujiongeza. Nilijua kabisa kuwa kuna wakati walishamwambia mama yake ni mchawi. Basi nilijua kama mume wangu ataamka na kuambiwa ni mimi nilikuwa nikimroga basi 
ataniacha na mpaka wakati huo nilikuwa bado sijaongea na mganga kumwambia kitu chochote kile Mungu wangu alitoka na kukuta vile vitu kulikuwa na hirizi kumi na mbili vichu vya paka kumi na vitu vingine vingi sana nywele picha za mume wangu zimefungu fungo vibaya mno picha za mama mkwe wangu picha za mke wake na vitu vingine vingi sana ambavyo nilikuwa nimefanya umeona anataka kutumaliza anataka kutumaliza nilimwambia Ben huku nikimuonyesha mama yake wala hakuna wasiwasi Yaani hakuwa na wasiwasi kabisa Ben. Alikuwa akachikilia Biblia yake mkononi na maji yake baraka. Mwanangu, hebu muulize kama nataka kumaliza. Si nikimaliza na yeye. Kuna picha nyingi sana hapa. Zote ni familia zetu. Hakuna picha yake hata moja. Ningetaka kumaliza yeye kwa kuwa namchukia, ningefukia na picha yake. Lakini mwanangu, sijaingia chumbani kwenu. Hebu twende huko mkaone mambo mabaya kakufanyia. Aliongea huko akitabasamu. Nilitegemea Beni kukasirika lakini alinigeukia na kuniuliza nimefanya nini. Nilimwambia sijafanya kitu labda kama ni yeye kafanya ananisingezea. Ah. Mwanangu, twende ukaone mambo ambayo mke wako kakufanya. Mama aliongea nilitaka kuwazuia ili wasitoke. Lakini tumbo lilikuwa linauma. Lilikuwa linauma kiasi kwamba nilishindwa hata kutembea lakini Beni alinishika. Akanivuta hivyo hivyo mpaka chumbani. Nilishindwa alichokuwa akikitafuta mama mkwe katika sakafu ya chumba. Nilitoboa sehemu fulani na kuweka kibuyu fulani ambacho kimefungwa na kilikuwa na picha ya Ben. Alifika chumbani na mama yake, moja kwa moja alienda mpaka sehemu niliyokuwa nimechimba. Sogeza hilo kabati. Alimwambia Ben na wote wakalishika na kulisogeza kwa kuangalia tu kulikuwa na taili mpya katikati ya sehemu ya kabati lilipokuwa ilikuwa imewekwa kwa kutegeshwa hivi kwani nilitaka wakati nakuja kuongeza dawa nisipate shida sana kuibomoa mama mkwe alisogeza na kutoa kile kibuyu akakivunja na kuona picha mwanae imefungwa fungwa katika kile kibuyu ah. nilibaki nimenyamaza kimya maumivu makali tumboni sina cha kusema Beni akili zimemrudia alinifuata na kutaka kunivamia ili kunipiga lakini mama yake alimshika. Acha kujifanya malaika. Hata wewe ni mshenzi kama huyu mwanamke. Ungejali familia yako ukaacha kuchepuka haya yote singe kukuta mshenzi mwanangu. Mama yake alimwambia maumivu yalikuwa makali nikashindwa hata kusimama. Nguvu ziliniishia. Nikadondoka na kupoteza fahamu walinipeleka hospitalini ambapo kidonda kilikuwa kinaanza kuvimba Nilipatiwa huduma ya kwanza nikakaa pale kwa wiki moja ndipo niliruhusiwa Wakati wote nikiwa hospitali mtu pekee aliyekuwa anakuja ni mama mkwe alikuwa kinileta chakula na kunihudumia kwa kila kitu kama mwanaye Ingawa sikutaka lakini sikuwa na namna hata ndugu zangu hawakuja Nilijua ni kwa sababu mama alikuwa naumwa au mama alikuwa hajui kuwa mimi naumwa lakini nilipotoka hospitali hali ilikuwa tofauti kabisa Nilimkuta mama yangu mzazi kasimama ni mzima kabisa Nilimsalimia akaitikia vizuri Niliingia ndani lakini kila mtu alikuwa kiniangalia kwa jicho la hasira Walijua kila kitu nilichokuwa nimekifanya baada ya kinga zangu zote kutolewa na mama yake Ben kila mmoja nilimfanyia ubaya alipona na kurudi kawaida wote nilokuwa nikiwashikilia kwa uchawi walifungulia. Mzee Masumi alipona akanyanyuka lakini hakukaa sana. Miezi miwili tu baada ile tukio alifariki dunia. Hakuna aliyejua kuwa nimehusika kwa chochote. Beni aliniacha na hakutaka kujihusisha na mimi kwa chochote kile alirudiana na mke wake. Na kunisahau kabisa mimi kama kuna mtu kama mimi. Kuna vitu vingi sana Ilikuwa nimechuma kwa Ben, magari, nyumba, biashara, lakini vyote vilipotea katika mazingira kutatanisha. Gari mbili zilipata ajali kwa siku moja. Zikaharibika zote mbaya zaidi zilipata ajali siku moja tu. Baada ya bima yangu kuisha, tena nilikuwa nimekatia bima kubwa hivyo sikulipo chochote yani.
Nilikuwa na maduka mawili kwanza wateja walianza kupotea na baada ya muda nilishindwa kulipa hata kodi. Nikachukulia mkopo nyumba moja, ikachukuliwa na benki na nyingine iliungua katika mazingira kutatanisha. Hata hajulikani moto umetokea wapi. Hali ilikuwa ni mbaya. Nyumbani wakao hawanitaki hawaongei lakini ile ukifika kama walikuwa naongea basi kila kitu kinasimama. Yaani nilikuwa natengwa mimi. Maisha yangu yalikuwa ni ya upweke sana. Kiasi kwamba nikawa wakati mwingine natembea na ongea kama chizi. Mambo yote hayo yalitokea kwa haraka. Ndani ya mezi nane nilikuwa sitamaniki. Nikawa kama chizi lakini bado sikukoma. Nikawa nahangaika kwa waganga mpaka nikachoka. Mwisho nilikutana na mganga mmoja akaniambia kuwa nyota yangu isha kufa nisihangaike kama nina dini nimrudie Mungu tu kwani wataishia kula pesa zangu lakini sikukubali niliamini kuwa kama waganga waliweza kunipa mara ya kwanza basi watanipa tena Nilihangaika mpaka nikaingia kwenye mahusiano mapya haya yalikuwa ni ya kijana mwenzangu ilifikia hatua mpaka anaharibia kunioa wakati kila kitu kishaka meleka niliumwa sana Niliumwa tumbo la uzazi kama vile nina mimba ambayo imeharibika tumboni. Lakini nilipofika hospitali nikaambiwa haikuwa mimba bali ni kizazi changu kilikuwa kimeoza. Hivyo nilihitajika kusafishwa tu. Na sivyo ningeweza kupata hata magonjwa makubwa kama vile kansa ya uzazi. Sikuelewa. Lakini walinielewesha kuwa inaonekana kuna mimba iliharibika tumboni zamani sana. Nilitoa mimba au niliugua kizazi changu kikawa kinaoza taratibu. Nilisafishwa lakini mchumba ambaye nilikuwa naye aliposikia vile aliniacha kwa kwenda kuoa mwanamke mwingine, yaani hata kukaa kusubiri hakunisubiri wala hata kunipa huduma hakunihudumia. Yaani nilichanganyikiwa sana. Mambo yale yale na kila kitu ni kile kile pamoja na tarehe harusi ambayo ilikuwa ni funge ndoa naye alifunga ndoa katika tarehe hiyo hiyo tena mtu mwingine kusoma kweli nilijisikia vibaya sana nilikuwa naweza kukaa hata mwezi siogi na nuka nina mawazo mpaka ikafika hatua mama yangu alinipeleka hospitali ya vichaa milembe huko nilikaa kwa miezi miwili Walikuwa kama omenitelekeza nilihangaika mpaka nikatoroka kwani hakukuwa na ndugu hata mmoja ambaye alikuwa anakuja kunitembelea si mama yangu mzazi wala si wadogo zangu kila mmoja alinitenga ndugu zangu walikuwa ni mataira wengine ambao walikuwa mirembe pale nilikuwa na tandiko bakora kwa kutoelewa na wale viongozi wa mirembe usisikie mirembe ni zaidi ya jela siku hiyo nilitoroka kwani sikujiona kichaa Bali nilijihisi nimerogwa kabisa lakini baada ya kutoroka pale nilirudi mtaani nikaanza kuomba omba. Mwisho nilijiona kuwa mimi si mtu wa kuomba. Nilitafuta kazi kwa mama alishe nikawa nalipo elfu mbili kwa siku. Nilifanya kwa muda mwisho nikaona hali ilipi. Nikaanza kuuza maandazi biashara ambayo naifanya mpaka sasa ili nipate kula yangu na kuvaa kwangu. Lakini nimechoka. Nina miaka 32 lakini ukiniangalia ni kama kibibi kizee cha miaka sitini hivi au sabini. kwa jinsi nilivyopigika na maisha na hangaika mimi na juta mimi nimekuwa kigagula mimi haya ni malipo ya mabaya ambayo yote nimeyafanya nisamehe mimi msikilizaji huu ndio mwisho simulizi ambayo ina mafunzo na tunajifunza kwamba mwisho wa ubaya ni aibu na mwisho wa mabaya ni ubaya tu. Hivyo tunafunzwa kuyafanya mema, kuishi kwa wema, kwa upendo. Pasi kusaliti na kuendelea kuvumilia sehemu ambayo tunapitia katika madhila ambayo inaweza katukomesha. Sisi tu wavumilivu na kuhakikisha tunapita road block zote ambazo zinatusongesha katika maisha yetu. Sibulizi ilikuwa inaitwa sitaki afe lakini sitaki awe mke wake. Simuliaji ni mimi. The King of Voice. Emmanuel Chilimo. Instagram napatikana kama Emmanuel Chilimo 12. Au unaweza kunicheki kupitia 
2346146 lakini pia endelea kusubscribe, ku like, ku comment na kushare ili uwe wa kwanza kupata simuli zetu mbali mbali. Asante na kwa heri kwa sasa.